இன்றைக்கி டாபிக் வந்து வாட் இஸ் நாட் என்லைட்மெண்ட் ஸோ இது ஞான முகாம் ஸோ இதில் ஞானத்தை பற்றி பேசணும்னு தோணுச்சு அப்போது ஞானம்னா என்ன இல்லைன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுன்ற சொன்னால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எது ஞானம் இல்லை எது என்லைட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் சில வார்த்தைகள் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் நிறைய வந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி கேளுங்க தமிழில் சொல்கிறோம் ஏன்னா நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறதுனால டீஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷ்லாம் தமிழ் நினச்சின்னு நான் பேசிட்டுருக்கேன் அப்போ தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் தமிழில் பேசுங்கன்றாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த குழந்தை வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்க இப்போ ஓகே நினைக்கிறேன் இப்போ பரவாயில்ல ஸோ ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த குழந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு உலகத்தை பற்றி எதுவுமே புரியாது அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் அப்போது ஸ்கூலில் ஒரு மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ்லாம் படிக்கும் போது நம்ம படின்னு சொன்னால் அது படிக்காது விளையாட போவோம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ ஒழுங்காக படிக்கணும் படித்தா தான் காலேஜில் சேர முடியும் காலேஜில் சேர்ந்தால் தான் வேலைக்கு போக முடியும் வேலைக்கு போனால் தான் சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றுமே புரியாது அது வெளியே போய் விளையாண்டுறதுக்கு பசங்களாம் விளையாடுன்னு இருப்பாங்க நான் போய் விளையாடுறதுனா அதுக்கு நேச்சுரலாக ஆசை வரும் அதுக்கு சம்பளம்னா என்னென்னு புரியாது அதுக்கு அப்போது நம்மளாம் சொல்லுவோம் எதுக்கு சம்பளம் அப்படின்னு குழந்தை கேட்டுச்சுன்னா நிறைய காசு கொடுப்பாங்க காசு எதுக்குன்னா நீ நிறைய சாக்லேட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்கன்னா அது புரியாது நீ ஒரு லட்சம் சாக்லேட் வாங்கலாம் அப்படின்னா அது புரியும் ஓ ஒரு லட்சம் சாக்லேட் வாங்கலாமா அப்படி அப்போ படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அரண்மனை படிக்கும் ஸோ அப்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு வேலைனா என்னென்னு புரியறதுக்காக சம்பளம் சம்பளம் ஈக்குவல் டு ஒரு ஒன் லேக் சாக்லேட் அந்த மாதிரி எதோ ஒன்று சொல்லும்போது ஒரு சாக்லேட் கற்பனையை ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கும் ஓ நம்ம வீடு ஃபுல்லாக சாக்லேட் இருக்கும் டேபிள்லாம் சாக்லேட் இருக்கும் நம்ம எப்போ வேணுமோ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது படிக்கும் ஸோ அதே குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாகும் போது ஒரு காலேஜுக்கு போகும்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி இல்லை மேரேஜை பற்றி ஏதாவது நினச்சோன்னா அதெல்லாம் நினச்சிங்கன்னா ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட்னர் கிடைச்ச உடனே நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் நம்மளை எல்லா தேவையும் அவங்க கவனிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கற்பனையில் மேரேஜ்னால் அதே மாதிரி கற்பனை கோட்டை கட்டும் ஒரு சாக்லேட் கேசல் ஒரு சாக்லேட் மாளிகை கட்டி இந்த மாதிரி ஒன்று கிடைக்கிதுன்னு அது அதுக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒன்றுத்த புரியாதப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாச்சுரேட் பண்ணி புரிஞ்சுப்போம் அதுதான் குழந்தைய மனசுடைய நேச்சரே தான் இப்போ வேலைக்கு போனோன்னா எவ்வளோ கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் டெய்லி காலையில் வந்துக்கணும் டிராஃபிக்கில் ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு கரெக்டாக அந்த டைமுக்குள்ளே போகணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா மேனேஜர் கிட்டே வழியணும் சாரின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வேலையை செய்யணும் அப்புறம் ஈவினிங் வே அந்த வேலையில் தப்புலாம் கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஆளே வச்சுருப்பாங்க டெஸ்டிங் டீம் வச்சுருப்பாங்க டீம் லீடர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோத்தையும் பண்ணி 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 முப்பது நாள் போன அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்றாவது நாள் தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மு ஆனால் குழந்தையாக குழந்தை தான் நினைக்கும் அது அது முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் மட்டும் தான் நினைக்கும் வேற என்ன முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒரு லட்சம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி இவ்வளோ ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றது அதுக்குள்ளே போகாது அப்போ ஒரு கற்பனை உலகத்தை அது இமேஜின் பண்ணிக்குது ஓ வேலைனா சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் அது மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்கு அந்த ஃப்ரேம் மட்டும் தான் நிற்கும் கையில் காப்பிட்டு காசு வாங்குற மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் விழுற மாதிரி ஸோ அதுதான் உட்டோப்பியாக நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு கற்பிதம் பண்ணிக்கும் இல்லாத ஒன்று அது ஆக்சுவலாக இல்லாத ஒன்றுன்னு கூட சொல்ல முடியாது நம்ம அது இருக்குது ஆனால் மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் இல்லை இல்லை அந்த ஒன்று டு முப்பதாம் தேதி எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் எவ்வளோ நம்ம பெயின் அண்டர் கோ பண்ணணும்னு தெரியாமல் அந்த வெறும் ஜாயோட மட்டுமே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கையில் வாங்கின சம்பளத்தோட ஜாயை மட்டுமே அசோசியேட் பண்ணி வேலையின்னு போட்டுக்கும் வேலை ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே சேலரின்னு போட்டுக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்கு போகும்போது தான் தெரியும் எவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் மாற வேண்டியது இருக்கும் சம்டைம்ஸ் கம்பெனி மாற வேண்டியது இருக்கும் நம்ம டீம் மெம்பர்ஸே நம்மளை போய் தப்பாக சொல்லுவாங்க ஸோ அதை என்கவுண்டர் பண்ணணும் ஸோ ஹெச்ஆர் டீம் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் இது இந்த எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் உள்ளே போயிட்டு ஓ வேலை தான் இதுதான் சொல்ல புரிஞ்சிக்கிறது ஒரு அடல்ட் மைண்ட் தேவைப்படுது ஒரு அடல்ட் தான் வந்து
அப்போ அவரை நம்ம நினைப்போம் எல்லாத்தையும் இன்னும் சரியாக வளரலன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸைட் ஆகிட்டா அது குழந்த மனசுன்ற மாதிரி ஒரு அடல்ட்டு தான் எல்லாவுடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி அந்த ஜாபையோ இல்லை ஒரு விஷயத்தையோ புரிஞ்சிக்கினா தான் ஒரு அடல்ட் மைண்ட் மெச்சூர்டு மைண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜாய்ஃபுல் பாட்டை மட்டும் உட்டோப்பியாக ஆக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்ம வேலையை பற்றியும் அப்படி தான் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றியும் அப்படி தான் வச்சுருப்போம் நம்ம ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட்னர் கிடச்சிட்டா நம்மளுக்கு இது எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் நம்மளுக்கு இது இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸு நம்மளுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் எல்லாம் தீர்ந்துடும் அப்படின்னு நினோ வர போட்டோம் பார்ட்னர்னா சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை ஸோ ஆனால் நம்ம என்னனோ கற்பனை பண்ணியிருப்போம் நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எப்படி பேச்சுலர் மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு சேவை சேர்த்து ஒருத்தர் வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிப்போம் நம்ம எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு தெரியாது நம்மளுக்கு வரது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கணக்கு போட்டு உள்ளே போவோம் ஸோ அப்போ என்ன நினைப்போம் நம்ம இவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியதுக்கு ஒரு மேரேஜ் லைஃப்னால் எவ்வளோ கமிட்டடாக எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த அந்த கன்சியூவ் பண்ணுற எபிலிட்டி ஒரு ஒரு அடலசன் மைண்டுக்கோ அந்த காலேஜ் மைண்டுக்கோ இருக்காது ஸோ ஒரு மேரேஜுக்குள்ளே போ போய் இருக்கணும்னு கேட்டால் கரெக்டாக சொல்லுவோம் மேரேஜ் தான் என்னென்னா நீ எல்லா வீட்டு கல்யாணத்துக்கும் போகணும் அப்போ தான் உன் பையன் வீட்டு பொண்ணு வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வருவாங்க எல்லா எல்லா ஃபங்க்ஷனும் அட்டண்டன்ஸ் போடணும் ஃபார்மாலிட்டியாவது நீங்கள் பிடிக்கலாம்னா போய் இன்வைட் பண்ணணும் பொலைட்டாக பிஹேவ் பண்ணணும் வாங்க உட்காருங்க காஃபி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லணும் நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க கூட அவங்களோட அரை மணி அரை மணி உட்காந்து பேசணும் ஏகப்பட்ட பாலிடிக்ஸ் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே நடக்கும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி போனால் தான் ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியும்ன்றது அந்த ஒரு அடல்சன் மைண்டுக்கு புரியாது அது ஏதோ ஒரு கற்பனையாக ஒரு ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட்னர் ட்ரெஷனும் நம்ம அப்படியே ரொமான்டிக்காக அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கற்பனை உலகத்தை உட்டோப்பியாகவே இமேஜின் பண்ணிக்கும் மேரேஜுக்குள்ளே வாழ்ந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது மேரேஜ்னால் என்ன ஆக்சுவல் மேரேஜ் தான் என்னன்னு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மைண்டில் ரெண்டு உட்டோப்பியாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஜாபை பற்றியும் இன்னொன்று வந்து இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் பற்றியும் ஸோ இந்த ரெண்டு உட்டோப்பியாகவும் நம்ம உடஞ்சி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் சோஷியல் அடல்ட்டாக நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு வேறு என்ன என்னென்னு புரியும் ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு நம்ம கற்பனை உலகத்தில் இருக்க மாட்டோம் அந்த உட்டோப்பியாக உடச்சிடுவோம் அதை உடச்சா தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அடல்ட் மெச்சூர்டு பிகி பீயிங் மாதிரி இருப்போம் இந்த ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு புரியுது இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணாவதாக ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் உட்டோப்பியான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளே போகும்போது திருப்பி ஸ்கூல் பயமாக தான் உள்ளே போகிறோம் நான் உள்ளே போகும்போது புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் ஆன்மீக புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது ஆன்மாவை பற்றி படிக்கிறோம் பிரம்மனை பற்றி படிக்கிறோம் கடவுளை பற்றி படிக்கிறோம் ராமகிருஷ்ணத்துலாம் சொல்கிறாரு காலேஜ் படிக்கும் போது நான் அப்படி தான் நினச்சேன் அந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போனோம் வேலைக்கு போனால் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போனால் இது முப்போ முப்பது நாள் வேலைக்கு போனால் ஒரு நாள் தான் சம்பளம் தராங்க அந்த ஒரு நாளுக்காக முப்பது நாள் உழைக்க வேண்டியது இருக்குது அப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே தான் இது இருக்கணும் அப்போது ஆத்மன்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது நீங்கள் இதை அடைஞ்சிட்டால் நீங்கள் எதுவும் இது எதை அடையணுமோ எல்லாமே கிடச்சிடும்ன்றாங்க அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ஸ் ஆகும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலான்றாங்க அப்படின்லாம் ஒரு ஆன்மான்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது இது இது நல்லா இருக்குது இது நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் கிடைக்குது அதே மாதிரி ஒரு மேரேஜுக்குள்ளே போனால் கொஞ்சோன்னு சந்தோஷம் கிடைக்குது அந்த பொண்ணை நம்ம ஷாப்பிங் கூப்பிட்டு போனோம் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அவங்க சொல்கிற ஜோக்கெலாம் சிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோன்னு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தோணுது இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு ஆத்மனை நம்ம அடைஞ்சிடலாமே அடைஞ்சிட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட்ஸ் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் எஃபர்ட்டும் போட தேவையில்லை நம்ம எஃபர்ட் போடாமே ஜாலியாக இருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆத்மன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு அது இல்லாமல் அது காலேஜ் படிக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா அறிவு சண்டை சண்டெல்லாம் வரும் அப்போ சரி சண்டையில் எப்படி ஜெயிக்கணும்னா நம்ம கராத்தெல்லாம் கற்றுக்கணும் கராத்தெல்லாம் போனால் அது ஏகப்பட்ட ப்ராக்டிஸாக இருக்குது அதுக்கு அடியே வாங்கிக்கலாம் போல இருக்குது அவ்வளோ அவ்வளோக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது என்னடா ஒரு நாளைக்கு என்னைக்கு வரலாம் ஒரு அடி அடி வரும் பல பல நினச்சா கூட பரவாயில்ல டெய்லி போய் புஷ்அப்ஸ் ஐம்பது புஷ்அப்ஸு ரன்னிங் ஆஃப் அண்ட் அவர்லாம் பண்ணணும் அப்படின் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சரி
இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மைண்ட் வந்து உள்ளே போகும்போது ஒரு ஒரு சாக்லேட் மாளிகை கற்பனை பண்ணுற மாதிரி தான் நானும் இப்படி இப்படி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷன்றது அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அப்புறம் பத்து வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியுது அது என்ன என்ன ஆன்மீகம்னா என்னன்னே புரியுது சரி நம்ம அது அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த சாக்லேட் மாளிகை மாதிரி எல்லாம் இமேஜின் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா ஆன்மீகத்துக்கு உள்ளே வரும்போது ஸோ எல்லாமே உள்ளே வரும்போது ஒரு சீக்கிராக அப்படி தான் வருவோம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறது வந்து ஒரு பிஹெச்டி சிலபஸ் மாதிரி அது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஸ்கூல் மாதிரி பண்ண போகிறது இல்லை பட் ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் மூலமாக நம்ம ஒரு ஆசிரம் போயிருப்போம் இந்த ஆசிரம் போயிருப்போம் அப்புறம் அந்த ஆசிரம் போயிருப்போம் இங்கே விபாசனை பண்ணியிருப்போம் எல்லாம் போய்ட்டு தான் வந்திருப்போம் ஸோ இங்கே வந்திருக்கீங்கனாலே அது பிஹெச்டி சிலபஸ் தான் நீங்கள் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அப்படியே பேக்வேர்ட் போய் நீங்கள் ஆன்மீகத்துக்கு உள்ளே வந்தப்போ எப்படிலாம் கற்பனை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு ஒரு சும்மா யாராவது போகிறீங்களா ஷேர் பண்ணலாம் அதான் கிடைக்கிறத பற்றி சொல்லலை என்ன கிடைக்கும்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போனீங்களே ஆமாம் அது என்னன்னு கேட்குறேன் இல்லை அதுதான் தெரியல அது தெரியும் நடிச்சுட்டு நீங்கள் தேடி போகிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அது என்னன்னு கேட்குறேன் அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுங்க பயணிக்கிறது வந்து ரொட்டீனாக ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி அப்படி போயிட்டுருக்கு உடனே எல்லாம் முடிக்கிறதில்ல தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரணும் இந்த கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ்ன்னு அப்படி தான் அனுப்புகிறாங்க சிங்கிளில் முடிக்கிறது இல்லை என் கேள்வியை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் எதை நினச்சி என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறீங்களே ஆமாம் உள்ளே போய் என்ன பண்ணிங்க என்ன கிடச்சிதுன்னு நான் கேட்கல உள்ளே போகும்போது எனக்கு இதெல்லாம் இங்கேருந்து கிடைக்கும் நான் இங்கே விபாசனா போனால் எனக்கு மனசு அமைதி ஆகிடும் தாட்டே வராது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒன்று நினச்சிருப்பேன் அது அது என்னென்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை மற்ற பக்கம் போயெல்லாம் வழிகள் தான் வந்திருக்கு இந்த விபாசனா ஈசா யோகத்தில் போய் செஞ்சலாம் அது ஏண்டா போனால் நாய் போச்சு ஓகேங்களா நீங்கள் அவுட் புட்டு போயிடுறீங்க நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு உள்ளே போனீங்கன்னு கேட்குறேன் எதிர்பார்த்ததா ஆன்மீகனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சுய ஒழுக்கம் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் மாத்திட்டு பண்ணு நினைச்சுதான் போனோம் ஆனா வந்து அப்படி எல்லாம் இருக்கு எனக்கு இப்போ வெளியே வரும்போது சுய ஒழுக்கத்தோட ஒரு வேண்டாம் அந்த மாதிரிதான் போய் பண்ணிருக்கோம் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து நான் போனோம்னா முதல்ல மன அமைதி தேடி இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் அடுத்தது நம்ம தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் இதை கிடைக்கணும் அது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மணி கிடைக்கும் ஆமாம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி ஆ ஆமாம் கண்டிப்பாக நம்ம தேவை இது முக்கியமாக ஃபினான்ஷியல் தான் மணி இது வந்து கிடைக்கணுங்கிறது ஒரு ஒரு இதுவாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிற்பாடு பிறவா நிலை வேணும் முக்தி மோக்ஷம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அது என்னன்னு புரியலன்னா கூட அது அடையணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நம்ம பல பல இடங்களுக்கு போயிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நம்ம சாவாமையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இப்பிறவா நிலை அதாவது பிறக்கவே வேண்டாம் இது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது பிறக்க வேண்டாம் நம்ம அது ஒன்றும் அப்புறம் எப்பவுமே வந்து ஆனந்தமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் நம்ம அடைய முடியுமா அப்படிங்கிறது இருந்தது விவேகானந்தருடைய ஞான யோகம் புக்கில் இருக்கும் அது நீங்கள் எப்படி மூச்சை கட்டுப்படுத்தி அப்புறம் பிராணன் க ஒழுங்கு வந்த அப்புறம் அது சீரடைஞ்சு உடம்பு தூய்மையாகி அப்படியே ஆன்மாவோட ஜாயின் பண்ணுவீங்கன்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நான் நினச்சா ஆன்மாவோட ஜாயின் பண்ண நமக்கு எல்லா பவரும் வந்துடும் நம்ம இந்த உலகத்தை நினை நினச்ச மாதிரிலாம் ஆட்டுவிக்கலாம் ஆல் பவர்ஃபுல்லாக எல்லாம் அப்படிலாம் நினச்சிட்டு தான் அது படித்து எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சால் கூட நீங்கள் வந்து இறைவன் மாதிரி நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது அந்த இறை இறைவன் ரோல் எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோடனே ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு ரெண்டு நாள் அழுதுட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அது உலகத்தெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ எதுக்கு இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டிருந்தோம் அதுவும் அது வேறு ஒரு புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்கிலே சொல்லி தான் புரிஞ்சுருக்குமே என்ன ஸோ ஏதோ ஒரு என்ன நினச்சினா இந்த ஓல்ட் வேர்ல்டுமே கவர் பவர்ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுக்க முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம நினச்சா பண்ண முடியும்னு நினச்சோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுங்க அவர் சொன்னதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேரமும் ஆனந்தமாக இருக்கும் இருப்போம் அதில் போனால் நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற மனசில் இருக்கிற கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து அங்கே தீர்வு அங்கே தான் கிடைக்கும் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் கார்பரேட்டரில் போயிட்டு காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நைட்டில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த டென்ஷனில் இருந்தேன்னா வெளியில் வர்றதுக
நம்ம ஒரு எந்த நேரமும் வந்துட்டு ஒரு ஆனந்த பரவசத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்து எந்த பிரச்சனை இருந்தாலுமே நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணாது அஃபெக்ட் பண்ணாது அது தள்ளி நிற்கலாம் பியாண்ட் எமோஷன்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம சர்வ ரோக நிவாரணி மாதிரி தான் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடுவோன்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிருந்தோம் உள்ள போகிறோம் அப்புறம் இந்த சரி நம்ம சரியாக காலேஜ் முடிச்சோடனே ஆசிரமம் போனோம் அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச்சாக ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் போயிட்டு சரியாக வேலை செய்யலை நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் செய்யலை ஒரு ஃபேமிலி மேனாக செய்ய வேண்டிய கடமையும் செய்யலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த என்லைட் ஆகிட்டால் அந்த பவரில் வந்து இதெல்லாம் காமன் செட் ஆகிடும் நம்ம மனுஷி விட்டுருவாங்க அப்புறம் நம்ம பெரிய ஹீலிங் போவது வந்துடும் கூட்டமாக சேருவாங்க அப்போ அதை பார்த்து நம்ம ஒய்ஃபோ நம்ம அப்பா அம்மாலாம் வந்து பரவாயில்ல நீங்கள் உலகம் கஷ்டப்படலாம் சரி இதுக்கு இதுவாகிடும் காமன் செட் பண்ணிடும்ன்ற மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஹீலிங் பவர் வந்துடும் மணியாக கொட்டுவாங்க நம்ம அப்படியே தங்க தங்க தொட்டில் வச்சு தாளாட்டுவாங்க சொசைட்டி அப்படியே தாளாட்டும் ஓ மிகப்பெரிய ஞானி தலை அப்படியே போனாலே அப்படியே ஒளி தெரியுது தாள் வச்சா தாமரை மலருது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நினச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த சாக்லேட் மாளிகையை பில்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஆசைகளை வெல்லலாம் நினைச்சு அதான் நமக்கு நம்ம கோபம் காமம் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுவோம் நம்ம அப்படியே பியூர் சோல் ஆகிடுவோம் அப்படியே அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு அனைத்து ஆசைகளையும் வெல்லலாம்னு கனவு அவங்களும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் நம்ம மட்டும் ஏமாறல நம்ம ஏமாறத்துக்கு அவங்க வசதியாக நிறைய சொல்லியிருக்காங்களா ஹலோ வணக்கம் ம் சொல்லுங்க நான் வந்து கடவுள் பார்க்கணும் ஞான மொழின்ட்டுலாம் போலிங்க லைஃப்பை சக்ஸஸ் பண்ணணும் பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணும் அப்படின்னு தான் போனது அது எப்படி ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஏன்னா நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது ஏன் ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது என்ன தடையாக இருக்குது அப்படி தான் அந்த மாதிரி இதில் தான் நான் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே போனேன் இப்போவும் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஞானம் அடைஞ்சிட்டா நம்ம அந்த தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடுவோம் என்னோட இக்கிகை என்னோட லைஃப் பர்பஸ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை பிடிச்சிட்டு லைஃப் லாங்க போயிடலாம் இருக்கும்போது ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு அடுத்தது நம்ம அந்த ஏஜுக்கு வரும்பொழுது ஒரு சில எண்ணங்கள் வருது மேரேஜுக்கு பிறகு ஒரு எண்ணங்கள் இது எல்லாமே ஒரு எதிர்பார்ப்போடைய நம்ம போகிறோம் எதிர்பார்ப்பு நம்ம அந்த வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்போ நம்ம இந்த வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்து அந்த வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஞானத்துக்குள்ளேயும் வரும்பொழுது அப்படி தான் நம்ம வர்றோம் இதை நிறையா எதிர்பார்த்து அப்போ இங்கே வந்த உடனே தான் தெரியுது எல்லாமே நமக்குள்ளே தான் இருக்குது அது நமக்கு தெரியலை அது பக்குவப்படணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த நம்மளுடைய மனதை வந்து ஒரு அலைச்சூழல் வேகம் ரொம்ப நம்ம இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் நம்ம ரொம்ப அளவாஞ்சிக்கிட்டு எல்லாத்துலேயுமே இதை செஞ்சிடணும் அதை செஞ்சிடணும்னு ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் அப்போ இது எல்லாம் மாறணும் போது ஒரு ஏதோ ஒரு இயக்கத்துக்குள்ளே போய் அங்கே அவங்க சொல்லக்கூடியதில் நமக்கு என்ன அதில் நல்லது கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத கேட்குறதுக்காக தான் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வர்றோம் அப்போ அதில் நம்ம எதிர்பார்த்து போனதில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நாள் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ அந்த சிந்தனைகளை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் சும்மா இங்கே வந்து கேட்டோம் அதோடு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அதை நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கடைபிடித்து வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் இந்த ஞானத்தோடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்குது ஞானம் போய் பெற போகிறது கிடையாது எங்கேயும் போய் நமக்குள்ளே இருக்கிறத ஞானத்தை வந்து நம்ம வந்து அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒன்று தான் எங்கேயுமே எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு எங்கேயும் எதுலேயுமே நம்ம எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது அப்படி எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏமாற்றத்தை நம்மளால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுது அதனால் நம்ம எதையும் எதிர்பார்க்காத கூட தன்மையில் நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அப்போ நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்மளை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் நமக்கு வருது அப்போ அந்த கஷ்டத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்போ அந்த நேரம் நமக்கு ஐயோ இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தாலும் இதுக்குள்ளே நம்ம தொடர்ந்து இருக்க இருக்க அதையும் நமக்கு ஏற்றுக்கொண்டு சரி இதுவும் நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் 
நம்மளுடைய பயணத்தை சரி பண்ணுறதுக்காக வந்த ஒரு கஷ்டந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஏற்றுக்கிறோம் அப்போ இந்த பாக்கம் நாங்கள் பேசுகிறது எதுவும் இருக்காது நாங்கள் அது வழிமுறை வாழ்க்கை பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறோம் சரி இப்போ மாளிகை பற்றி எதாவது சொல்லணுமா அவங்க கற்பனை மாளிகை சாக்லேட் மாளிகை ஆன்மீக உள்ளே வரும்போது ஏதோ ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஆ வணக்கம் சார் இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லாம் படிச்சுருக்காங்களே ஆசைய துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் காரணம் அது மாதிரி அப்படின்ட்டு புத்தர் ஸோ இது மாதிரி யோகா எல்லாம் பண்ணால் ஜென் ஸ்டேட் இந்த புத்தர் மாதிரி ஆயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டப்பியன் தாட்டு தான் போகும்போது இன்னொரு சொல்லுங்கள் சரியாக கவனிக்கலாம் புத்தர் மாதிரிங்க புத்தர் மாதிரி இல்லை ஜென் ஸ்டேட் இருந்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஜென் ஸ்டேட்னா என்ன மீன் பண்ணுறீங்க அதான் புத்தர் ஒவ்வொருவாங்க <laughs> 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 ஆனால் அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி நான் ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்படின்றத எதிர்பார்த்து தான் ஒவ்வொரு தடவையும் வருவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் வரும்போது எனக்குள்ளே அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கணுன்ற எண்ணமும் எனக்குள்ளே வரணும் அதுக்காண்டி தான் அதை தேடுதலுக்காண்டி தான் அந்த மாதிரி இதுக்குள்ள வரும் உலகத்தில் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணுன்றதுக்காக நீங்கள் ஆன்மீகத்தை தேடிடுது ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம அந்த சாக்லேட் மாளிகை எப்படி இருக்குன்னா இந்த அவர் சொன்ன மாதிரி குட் ஒரு அமைதி நிறைய பிரச்சனை வந்தாங்கன்னா அவங்க அமைதி தேடுவாங்க இல்லைன்னா சந்தோஷத்தை தேடுவாங்க அந்த பீஸ் இல்லை ஜாய் மாதிரி தான் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வேறு வேறு டேமில் அவங்கவுங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்மளுடைய மாளிகையாக இருந்திருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்மளும் ஆன்மீகத்துக்கு வரோம் இப்படி தான் ஒரு குழந்தை புரிஞ்சுக்கும் ஆன்மீகத்தை ஒரு குழந்தை எப்படி வேலை வேலையை பற்றி சொல்லும் போது புரிஞ்சுக்கிதோ ஒரு லட்சம் சாக்லேட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து ஆன்மானா இதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுப்போம் அது ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கரெக்டு அப்படி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அவங்க சொன்னது கூட தப்பு கிடையாது ஒரு விதத்தில் ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சருக்கு ஒரு இப்போ ஒரு ரெண்டோ மூணும் கூட்டணும்னா ஒரு மூணாம் கிளாஸ் டீச்சர் என்ன எப்படி இருப்பாங்க அவங்க டூ இன் தி ஹேண்ட் த்ரீ இன் தி ஹேண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க எல்லா குழந்தையும் கை தட்டும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அது சொல்லுவாங்க விரும்புவாங்க கை ஆட்டி ஆட்டி தலையை ஆட்டி ஆட்டி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அப் அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு புரியும் ஏன்னா அந்த அட்டென்ஷன் வந்து வேறு எங்கேயாவது போயிடும் ஸோ அதுக்காக அந்த டூ இன் த்ரீ வந்து சாதாரணமாக கூட்டலாம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைன் போட்டுருவாங்க ஐன்சின் கோட் ஐன்சின் ஆனால் ஐன்சின் சொன்னால் புரியாது குழந்தைங்களுக்கு கை மாதிரி போய் நல்லா ஃப்ரெண்ட்டில் போய் நின்றுக்கிட்டு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கையை வச்சுக்கிட்டு இப்படி வச்சுட்டு கண்ணையை உருட்டி ஆட்டி ஆட்டி சொன்னால் அந்த குழந்தைங்களே டூவும் த்ரீயும் கூட்ட முடியும் ஆனால் பிஹெச்டிலையும் போய் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இதே மாதிரி கற்றுக் கொடுத்தா நல்லாவும் இருக்கும் சயின் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டாவும் நம்ம கையில் வச்சு கற்றுக் கொடுக்க முடியாது இல்லை ஸோ அப்போ அது பிஹெச்டி சிலபஸ் வேற ஸோ இது தப்பா கையில் கால் இப்படி ஆட்டி ஆட்டி காமிச்சு தப்பான்னா அதுவும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு அப்படி தான் புரியும் ஒரு நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போகிறோன்னா ஒரு அந்த கோயில் சில வந்து உங்களுக்கு நல்லா பிரைட்டாக இருக்கணும் நகை போட்டு இருக்கணும் கரெக்டாக அந்த பூஜை மணியாட்டும் போது சோ சவுண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் உங்கள் மைண்டு வந்து வேவரிங் மைண்ட்லாம் போய் அங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக ஒரு அதெல்லாம் தேவைப்படுது ஒரு குழந்தைக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து அது எங்கேயாவது பறக்க பார்த்துருக்கோம் அது மூலமாக அதுக்காக அதை கையை காலம் ஆட்டினா தான் அதுக்கு டூவே புரியும் எனக்கு ஸோ இந்த நிலமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆன்மீகத்து வரும்போது நம்ம இப்படி தான் இருக்கும் ஆன்மா பிரம்மம் சொன்ன உடனே நம்ம கற்பனைலாம் அப்படி அப்படியே போயிடும் ஸோ அதை போய் தொட்டுட்டா அங்கே எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் எப்படியாவது அதை போய் தொட்டுடணும் இவ்வளோதான் தெரியும் அது இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு யோசிக்க தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ளே போகும்போதும் ஒரு குழந்த மாதிரி ஒரு கற்பின கற்பீதத்தோடு போகிறோம் அப்புறம் தான் அதோடைய நிவான்சஸ் அதோடைய இன்ட்ரிகசிஸ் அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய வருது அப்போ தான் நம்ம ஒரு பிஹெச்டி சிலபஸ் ஸ்கூலில் வரோம் இப்போ பிஹெச்டி சிலபஸ் நம்ம வந்துட்டோம் நம்ம எல்லாமே பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எல்லாம் உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ வந்து சில விஷயங்கள்லாம் அது அங்கே டூ கையில் எங்கள் டீச்சர் டூ இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் டூ போர்டில் பார்த்தா தப்புலாம் போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம விட வேண்டியது இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் மாற வேண்டியது இருக்கும் அப்போ மாறும்போது சில இது கொஞ்சம் வலிக்கும் சில ஹர்ட் ஆகும் எங்கள் ஸ்கூ எங்கள் அப்போ மேக்ஸ் அதை தப்பாக சொல்லி கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறியா எங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் தப்பு
அவங்க வந்து அப்படி தான் இருக்கணும் அவங்க ஒரு மடத்துக்கு போகணும் ஜபம் பண்ணணும் பூஜை பண்ணணும் இயமம் நியமம் அந்த ஜானம்லாம் பண்ணி தான் வரணும் அதுக்கு வந்த அப்புறம் நம்ம ஒரு பிஹெச்சி சிலபஸ்க்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த சிலபஸ் வேறு ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு எக்யூப் ஆகிக்கணும் நம்ம 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 வந்து ஆன்மீகத்தோடைய உச்சக்கட்ட உண்மை தெரிஞ்சிக்க ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கான அது அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் அதுக்கான சில பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கோத்ரூப் பண்ணணும் நம்ம ரா ரமணர் மாதிரி இருக்கணும் ராமகிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்கணும் ஜே கே மாதிரி இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாக அந்த பெயினை நம்ம சைக்காலஜிக்கலாக டர்மாக இல்லை நம்ம கோத்ரூப் பண்ணணும் பல விஷயங்கள் இடிக்கும் அப்போ இவர் இப்படி சொன்னார் அப்போ இவர் இப்படி சொன்னார் நான் இப்படி புரிஞ்சிருந்தேன் அப்போ இது இல்லையா அப்போ அதுவா அப்படின்னா உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இதை இதை விட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த டர்மாயில் அந்த சேர்னிங் நடந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு புத்தராகவும் ரமணராகவும் மலர முடியும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ஏதோ ஒரு ஐடியாலஜியை மட்டுமே பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி போய் நின்றுருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அந்த கருத்துக்களை உங்களுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது இடித்தாவும் நல்லது தான் கான்ஃப்ளிக்ட் வரட்டும் பெயின் வரும் ஏதாவது ஒன்று சாட் அவுட் ஆகும் ஸோ சாட் அவுட் ஆகி ஒரு ஒரு அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் நிற்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த அந்த கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோ இல்லை என்ன புரிதலோ அந்த உங்களுடைய புரிதலில் நிற்க முடியும் அங்கே சொன்னாலும் ஐயா சொன்னாலுமே அது உங்களுக்குள்ளே போய் அது உங்களுடைய புரிதல் ஆமாம் அது இப்படி தான் லைஃப் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியணும் ஐயா சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வாங்கிப்போம் அப்புறம் அது உங்கள் ஐயா சொன்னது வந்து உங்களுக்கு தான் ஆகணும் அப்போ தான் அது நீங்கள் நிற்க முடியும் ரெண்டு காலில் இல்லைன்னா ஒவ்வொருவாட்டியும் ரெஃபரன்ஸ் போயிட்டே இருப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்கில் அந்த சொல்லியிருக்கான்னு போயிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிற்கும் போது தான் ரெண்டு உங்கள் சொந்த காலம் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் சொன்னாலுமே அது நல்லது தான் அது அந்த பிஹெச்டி சிலபஸில் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வரணும் கண்டிப்பாக வரலாம் தான் தப்பு மாஸ்டர்ஸுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து சில இன்சிடென்ட்ஸை பார்க்கலாம் ரமணர் ராமகிருஷ்ணர்லாம் ஸோ ராமகிருஷ்ணருடைய லைஃப் படித்தீங்கன்னா அது அவர் நிறைய வந்து அந்த பக்தி பண்ணுவார் அப்புறம் காளி வர்ஷிப் பண்ணுவார் அப்புறம் காளி வந்து தர்சன் கொடுப்பாங்க அவரோடலாம் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே ஸோ நிறைய தர்சனங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அவர் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி ஆகிடுன்னா காலையோட டெய்லி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ராமகிருஷ்ண புக்ஸ்லேயும் அமுத மொழிகள்லாம் போட்டிருப்பாங்க அப்படி தான் படிச்சுட்டே இருப்போம் அதோட அவருடைய கடைசி ஸ்டேஜில் அவர் இந்த பக்தி மா பக்தி மார்க்கத்துலேருந்து ஒரு வேதாந்தியை பார்ப்பார் தோதாபுரின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அந்த அவர் ஒரு ஊராக போகும்போது அப்போ அந்த வெஸ்ட் பங் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு வருவார் அப்போ அங்கே வரும்போது அந்த நீ வேதாந்த தெரிஞ்சிக்கிறியா அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லுவார் ராம ராமகிருஷ்ணர் அப்போ வந்து அவர் சரி நான் அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் அந்த வேதாந்தெல்லாம் டீச் பண்ணுவார் அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் அண்டர் கூ பண்ணுவார் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீ நிஷேட் ஆகணும்னு சொல்லும்போது நீ வந்து அந்த பக்தி மாதத்தில் விட்டு நீ வெளியே வரணும் நீ காலையை விட்டு வெளியே வரணுன்ற மாதிரி இன்டெரக்டாக அதை சொல்லுவார் அப்போ இவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இவர் டே இன் டே அவுட்டு காலையோடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பார் அந்த டெய்லி பூஜை பண்ணுவார் டெய்லி காலையோட பேசுவார் சாப்பாடு வைப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைவ்லியாக ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துட்டு இருப்பார் காலையோட அப்போ இருக்கும்போது எப்படி நம்ம காலியை போய் விட்டுட்டு வர முடியும்னும் போது அவ ராமகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி ஒரு இன்னசென்ஸ்லேயே நான் போய் அம்மா கிட்டே கேட்டு வரேன் அம்மா தான் சொல்லுவார் காலியை ஸோ நான் அம்மா கிட்டே கேட்குறேன் அவனு விட்டு வரலாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னசென்ட்டாக கேட்டு போவார் போய் காலி கிட்ட கேட்கும்போது காலி நீ அவர் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணது தான் அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கின்ற மாதிரி ஒரு சொல்லுவாங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து சொல்லுவார் தோதாபுரி அந்த வேதாந்திக்கிட்டே வந்து சொல்லுவார் சொன்ன அப்புறம் சரி இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ் உள்ள போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த சடங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணும்போது அப்போது அந்த வேதாந்தி சொல்லுவார் நீ காலியை வந்து உருவப்படுத்திக்கோ உருவப்படுத்திட்டு நீ காலியை வந்து ஒரு கத்தி எடுத்து வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதாவது அந்த அந்த ஐடியாலஜி வெளியே வாழ்ந்ததுக்காக நீ ஒரு சிம்பாலிக்கலாக இமேஜின் பண்ணிக்கோ காலியை காலியை எடு வந்து ஒரு கத்தியால் நீயே வெட்டுன்னும் போது இவர் என்னால் கண்டிப்பாக முடியாது நான் வந்து ஒரு அம்மா மாதிரி நினச்சிட்டு அவங்கள போய் இப்படி நான் வெட்ட முடியுன்ற மாதிரி ஒரு எமோஷனாக சொல்லுவார் இல்லை நீ பணம் பண்ணணும்னு சொல் ஃபோர்ஸ் பண்ணால் முடியாதுன்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் நீ சரி நீ கண்ணை மூடுன்னு சொல்லி இப்போ காலியை நினச்சிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு இந்த
ஆனால் நாங்கள் ராமகிருஷ்ண மட்டுக்கு போகும்போது உள்ளே படித்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து அவர் காளியை பற்றி என்ன எப்படிலாம் பூஜை பண்ணார் எப்படிலாம் அவர் தர்ஷன் வந்துச்சு எப்படிலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ பாசமாக இருந்தாங்கிறது தான் இருக்கும் அது ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த புக்கில் இருக்குன்னா அமுது மொழிகளில் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அதுதான் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இந்த கட்சி இது வரும் இதுதான் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன்ட் அது ஸோ இவ்வளோ தூரம் அவர் விளையாண்டது எல்லாமே மனோலயம் தான் அந்த மனோலயத்திலேருந்து வெளியே வர்றது தான் ஞானம்ன்றத முக்கியம் அதை தான் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசியிருக்கணும் ஆனால் இவங்க ப இங் ஆப்போசிட்டாக எது தேவையில்லையோ அது ஐம்பத்தஞ்சு அவரே தேவையில்லைன்னு தான் சொல்கிறாரு அது ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறாங்க தேவையானது அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் இப்போ தான் புரியுது நம்ம உள்ளே இருக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியல நம்ம வந்து அது அந்த அதில் மயங்கிடுவோம் நம்ம அந்த ஓ காலி கொடுத்து கேட்டார் காலி இப்படி தர்ஷன் கொடுத்தாரு அந்த அந்த ஒரு மனோலயத்தில் நம்ம போயிடுவோம் இதே மாதிரி தான் புனேயில் வந்து ஒரு எனக்கு அந்த கோல்டன் டெம்பிள் நினைக்க ஏதோ ஒரு எனக்கு பேர் தெரியல அங்கே போகும்போது ஒரு அந்த அந்த மாஸ்டரை பற்றி அந்த அந்த ஃபவுண்டரை பற்றி ஒரு ஒரு ப்ளே பண்ணாங்க அந்த இடத்துல கேமரா வச்சு ப்ரொஜெக்டர் வச்சு அந்த அவர் எப்போ பிறந்தார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் எவ்வளோ ஜம்மம் பண்ணார் எந்த மலைக்கு போனார் அங்கே எவ்வளோ தபஸ் பண்ணார் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபீலிங்கில் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஞானம் அடைஞ்சார் அவருடைய ஓல்டேஜில் அதுக்கப்புறம் அவர் பீப்பிள் நல்ல மாதிரி பண்ணார்ன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு முடிச்சுட்டாங்க சரி நம்மளுக்கு மெயின் பார்ட்டே ஞானம் தான் அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி வாழ்ந்தாருன்னு தான் முக்கியம் ஞானத்தை தேடுறதை பற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது ஆனால் தேடினப்பறம் ஞானம்னா என்ன அது எப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆகுது பீப்புளுக்கு அதை பற்றிலாம் இல்லை ஸோ நேச்சுரலாக நம்ம மைண்டு வந்து நம்ம சீக்கிங் மைண்டு தான் நம்ம ஒஷிப் பண்ணுறோம் ஓ நம்ம கஷ்டப்படுறது எப்படி போய் நீ போய் பத்தாயிரம் ஜபம் பண்ணிங்களா இருபதாயிரம் ஜபம் பண்ணிங்களா நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்களா வெறும் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டீங்களா நீங்கள் மலையிலே இருந்தீங்களா ஐசோலேஷன் யாரோட பேசலையா மௌன விதத்தில் இருந்தீங்களா யாரோடமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணலையா தனியாக குடிசையில் இருந்தீங்களா மலை மேலே இப்படி தான் நம்ம ஆன்மீகத்தை பார்க்குறோம் அந்த அவங்க அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுக்கல நம்ம மைண்டே அப்படி தான் நேச்சுரலாக இருக்குது ஐயா கூட சொல்லுவார் இந்த ஜேகே வந்து ஒரு ஸ்டேட் நான் வாக்கிங் போய்ட்டு இருந்தேன் மார்னிங்கில் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் வாக்கிங் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே எனக்கு மைண்ட் அப்படி சரண்ட் ஆகிடுச்சு தாட்டே வரல ஒரு ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் அப்படியே தாட்லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னோடனே நம்மளெலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓ நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் தாட்டே இல்லாமல் இருந்தாருன்னா எவ்வளோ அமைதியாக இருந்திருப்பார் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்டு அந்த மாதிரி எப்போது நம்மளுக்கு வரும் நம்ம சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நம்ம சரியாக புரிஞ்சிக்கல அந்த மாதிரி நம்ம மைண்ட் போயிடும் ஐயா அப்போ சொல்ல நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் இருந்தாலும் அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாவது நிமிஷம் போயிடுச்சு இல்லை அது அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ கேட்டப்போ தான் நம்மளே புரியும் ஆமாம் இந்த கேள்வி நம்மளுக்கு ஏன் வரல அவரே சொல்ல நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தபோது நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டேட்டில் இல்லைன்னா மீன் ஆகுது ஆனால் நம்ம மைண்ட் அவங்க ஃபோக்கஸ் ஆகாது நம்ம குழந்த மாதிரி அந்த சாக்லேட் மாதிரினா ஓ தூண்லாம் சாக்லேட்டாக இருக்கும் ரூஃப்லாம் சாக்லேட்டாக இருக்கும் நம்ம சாக்லேட்டை சாப்பிட்லான்ற மாதிரி தான் போவோம் எப்படி ஒரு சாக்லேட் மாலையை இருக்க முடியும் அது உரிடாதா உரி மேலே உழுந்துடாதான்றதெல்லாம் வராது அந்த ஒரு லாஜிக்கல் கொஸ்டினே வராது நம்ம அந்த அந்த மய மயக்கத்தில் நம்மளுக்கு அந்த லாஜிக்கை ஒர்க் ஆகாது இன்ஃப்ளெக்டாக ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அந்த ரமணருடைய இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் சொ சொல்லுவார் ஆத்ம சாட்சாத்காரம் அடையணும் ஆன்மாவை தரிசிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பார் அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து கிளர்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஆன்மா தரிசனம்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலாக மீன் பண்ணுறீங்க ஆன்மாவை நேருக்கு நேர் இது பார்க்கணுமா என்கவுண்ட்ரு பண்ணணுமா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணுமா அப்படிலாம் அந்த அந்த பாயிண்ட்லேயே நிற்பார் அப்போது என்ன சொல்லுவார்னா நாங்கள் ஆன்ம தரிசனம்ன்ற ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக அது ஆன்ம தரிசனம் கிடையாது அது மாயை விலகிறது தான் ஆன்ம தரிசனம்ன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் டெக்னாலஜி சொல்கிறோம் அப்படின்னும் போது தான் நம்மளுக்கே புரியும் இப்போது இப்போது அப்போ ஆன்மாவை நம்ம டைரெக்டாக நம்ம என்கவுண்ட்ரு பண்ணுவோம் அப்புறம் இப்படி போய்ட்டு இருக்கோம் எதுக்க ஜீவமணி வந்தாருன்னா அப்போ ஜீவமணி பார்த்துன்ற மாதிரி ஆன்மாவை பார்ப்போம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் நம்ம டக்குன்னு போ ஆன்மா வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு ஆன்மா புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அதை என்கவுண்ட்ரு பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் ஆன்ம தரிசனம் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி அவர் மட்டும் இல்லை யாருமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஆன் 
ஆனால் நம்ம அந்த மாசஸ்லாம் விட்டுட்டு குழந்த மாதிரி நான் நினச்சேன் பிரம்மத்தை பார்த்துருவோம் இப்போ பிரம்மம்னா ஓம்னிசன்ட் ஓம்னி பிரசன்ஸ் ஓமினிஷியன்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஆல் பவர்ஃபுல் ஆல் ப்ரிவலண்ட் ஆல் எவ்ரி வேர்னு சொல்லும் போது அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்துடும் நான் ஆல் பவர்ஃபுல்லாக ஆகிடுவேன்னு நம்ம குழந்தத்தனமாக யோசிச்சுக்கிறோம் அவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க அணு அடைய முடியாது அணு தரிசனம்னு ஒன்று கிடையாது பிரம்மத்தை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம காதில் விழுதே இல்லை இப்போ ஜே கே சொல்கிறாரு நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் நான் இருந்தேன் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் நிமிஷன்ற பற்றி யோசிக்க தெரியல நம்மளுக்கு அந்த நாற்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளேயே நம்ம தொலைஞ்சு போயிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம திருப்பி திருப்பி மாசஸ் கிளியராக சொல்கிறாங்க இந்த நம்மளோட ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோ நோடாயினும் ஆசை அருமின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஈசன் தான் இறைவன் தான் ஹையஸ்ட்டு ஆசை வைக்கிறதுல நம்ம என்ன என்ன பண்ணும் அந்த ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார்ல காமினி காஞ்சன்ஸ் ரெண்டு சொல்லுவார் ஸோ நீங்கள் அதுலேருந்து மனசை எடுத்து இறைவன் மேலே வெய்யின்னு சொல்கிற போது அப்போ அதுதான் ஹையஸ்ட்டு நீ இறைவன் நான் இறைவனை பற்றியே யோசிச்சுட்டுன்னு சொல்லும் போது அந்த இறைவன் ஹையஸ்ட்டு வேல்யூ கொடுத்து அப்புறம் அப்புறம் அது மேலேயே கூட ஆசை வைக்காத ஸோ அதுவுமே இச்சை தான் அதுவுமே ஆசை தான் அப்படின்னு அந்த இறைவன் மேலே கூட ஆசையை வச்சு மாட்டிக்காத அப்படின்னு நம்ம சொல் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நமக்கு நம்ம நம்ம மைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகுறது இல்லை சி இப்போ இந்த புத்தருடைய ஒரு கதை கேட்டிருப்பீங்க அதில் ஒரு துறை துறை வந்து காலில் பெரிய துறைவின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு காட்டில் இருப்பார் அப்போ ஒருத்தர் அவர் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது அவர் காலில் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுவார் அப்புறம் காலில் சாப்பாடு வைப்பார் புத்த சிலைக்கு எல்லாம் பண்ணுவார் ரொம்ப டிவோட்டடாக வைப்பார் அந்த குழுவில் தேடி கண்டுபிடிச்சி சாப்பாடுலாம் வச்சுருப்பார் மதியானமும் சாப்பாடு வைப்பார் புத்தருக்கு ஒர்க்ஷிப் பண்ணுவார் ஈவினிங் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுவார் மெடிடேஷன் பண்ணுவார் அப்புறம் நைட்டு வரும்போது ஏதோ குளிர் எடுக்கும் குளிர் எடுத்தவுடனே ஃபயருக்கு உட்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த புத்தாவுடைய ஸ்டாச்சுவை எடுத்து அந்த ஃபயருக்கு போட்டுருவார் அந்த டிசைபிளுக்கு ரொம்ப ஆச்சு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதனால் அது காலேருந்து ஒரு யோசித்துக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுகிறாரு இவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுற ஒரு புத்தா வந்து திடீர்னு பார்த்தா மரக்க மரக்கட்ட மாதிரி எடுத்து நெருப்பில் போடுறாருன்னு தோணும் ஸோ இப்போது என்ன இவங்க சொன்னதுதான் இதே தான் அதே ஸ்டோரியில் ஹையஸ்ட்டு வேல்யூ புத்தா இறைவனை தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் இறைவனே நீ நெருப்பில் தான் போடணும் ஸோ அப்போ பார்த்தா ஒரு லாஜிக்கலாகவே இல்லையே என்ன அப்போ எதுக்கு வேல்யூ போடணும் அப்புறம் எதுக்கு கீழே போடணும்னு போது இப்போ ரோட்டில் போகிறவங்களுக்கு ஏதோ யாராவது வந்து புத்தா ஸ்டாச்சு நெருப்பில் போனால் போட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு ஹை வேல்யூ இல்லை நீ ஃபஸ்ட்டு ஹை வேல்யூ கொடுக்கணும் ஏன் ஹை வேல்யூ கொடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹை வேல்யூ எதுக்கு கொடுத்துருப்போன்னா நம்ம காமினி காஞ்சனை தான் கொடுத்துருப்போம் மணி மணிக்கும் லஸ்ட்டோ லவ்வுக்கோ தான் கொடுத்துரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் வச்சுருந்த டிசையரை தூக்கி நீ புத் கடவுள் மேலே வைக்கணும் அப்போ இது ரெண்டுக்கு கீழே போட்டாச்சு அப்படினே அப்புறம் மூணாவதையும் கீழே போடணும் ஸோ அப்போ மூணுத்தையும் கீழே போடும் போது தான் நீங்கள் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மூணு டிசையருமே ஒரு நம்ம ஸ்னேக்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ரிலீஜன் தியாலஜியில் இல்லை டிசையர் இல்லை மாயைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம மைண்ட் வந்து மூணு மாயையில் மாட்டியிருக்கோம் ஸோ காமினி கான்சன்ட்ல மாட்டியிருக்கோம் அதை நம்ம வந்து நம்ம ஒழுங்காக ஒரு சோஷியலி ஃபங்க்ஷனல் அடல்ட் ஆனாலே இதை ரெண்டுத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுவோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இப்போ எனக்கு சப்போஸ் பணம் வேணுதோ இல்லை ஏதாவது ரோட்டில் போயிட்டே இருக்குன்னா ஒரு ஸ்வீட்டு கடை இருக்குன்னா நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்வீட் ஒன்று கையை எடுக்க தோணும் அப்படி நம்ம ஆக்ட் பண்ண முடியாது நம்ம ஸ்வீட் தான் வேணும்னாலும் நான் இங்கே நேராக வேறு என் ஆஃபீஸ் போயிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பது நாள் வெயிட் பண்ணி சம்பளம் கொடுத்த அப்புறம் ஸ்வீட்டு இருந்து வாங்கி சாப்பிடணும் எல்லாருக்குமே நேச்சுரல் இன்ஸ்டிக் வந்து அப்படியே ஸ்வீட் எடுக்க தான் வரும் ஒரு அனிமல் மாதிரி அதை வந்து கொஞ்சம் கல்ச்சராகி நம்ம ஒரு வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு கொடு கொடுத்தாலே நம்ம அந்த டிசைனை ஓரளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிட்டோம் வெளியே வந்துட்டோம் இல்லைன்னா அந்த அந்த டிசைன் நம்மளை பிடிச்சிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் போனால் கூட நம்ம ஒரு க காலேஜில் படிக்கும் போது நம்ம பக்கத்தில் தான் பொண்ணு இருக்கும் ஸோ அந்த பொண்ணு வேணுன்றதுக்கா நம்ம பொண்ணு போய் பிடிக்க முடியாது நீ ஒரு அந்த பொண்ணு வேணால் கூட நீ ஒழுங்காக போய் வேலைக்கு போகணும் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிச்ச அப்புறம் அந்த பொண்ணோட அப்பா கிட்டே போய் பொண்ணு கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணு இருக்கும் பக்கத்தில் இங்கே தான் இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கே நீ ட்ராக் போய் தான் அப்படி வரணும் அந்தளவுக்கு ரிலேட்டட் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஓரளவுக்கு டிசைட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் ஸோ நம்ம
ஸோ கடவுளை வச்சு நம்ம காமினி காஞ்சனத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டு அப்புறம் இந்த கடவுள்ன்ற கட்டாயமே நம்ம தூக்கி உள்ள நெருப்பில் போட வேண்டியது கட்டாயம் வருது ஸோ இதுதான் நம்ம பிஹெச்டி சிலபஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து இப்போ ரோட்டில் போகிற ஒருத்தர் வந்து புத்தாவுடைய ஸ்டாச்சு வேல்யூ பண்ண மாட்டார் அவர் ஈஸியாக போட்டுருவார் அப்படி போட்டால் அவர் ரெண்டு லேயே மாட்டிப்பார் நீ ஃபஸ்ட்டு நீ வேல்யூ பண்ணணும் அந்த புத்தாவுக்காக உன்னுடைய டிசைஸ்லாம் நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எனக்கு நீ இந்த சீக்கிங் ப்ரீடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் நம்ம இருக்கணும் இந்த மடத்துக்கு போயிருக்கணும் அது ஜபம் பண்ணிக்கணும் அங்கே இமாலயாஸ் போயிருக்கணும் இல்லை ஒரு விபாசனா பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த மற்ற டிசைஸ்லேருந்து வெளியே வந்து இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இதுவுமே நம்ம தூக்கி போட வேண்டியது இருக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் மூணு ஸ்னேக்லேயுமே மூணு டிசைன்லையுமே வெளியே வரும்போது தான் நம்ம அதான் ஆப்டிமல் ஃப்ரீடம் லிபரேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு மாயிலேருந்து வெளியே வரணும் இந்த மூணு பாம்புலேயும் நம்ம முழுகி இருக்கும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக முழுகி இருப்போம் அது மூணுலேருந்து வெளியே வந்தால் தான் உங்களை அந்த ஃப்ரீடம் ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லைனா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒருத்தன் வேலை இல்லைன்னா எப்படி எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் நமக்கு வேண்டிய டிசைன்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது இல்லை ஏதோ மாட்டிப்பான் ஸோ நம்ம ஏதோ சம்பளம் வாங்கிட்டோம்னும் போது நம்மளுடைய டிசைன்ஸ்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுது ஓரளவுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் போது நம்ம ஆன்மீகத்துலேயும் நம்ம அந்த எதோ உயர்வாக நினச்சி வந்து மற்றதெல்லாம் கீழே போட்டோமோ அப்புறம் இந்த உயர்வாக நினச்சிதே நம்ம கீழே போட வேண்டிய இது இருக்குது ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பாட்டில் நெக் மாதிரி நிறைய சீக்கஸ் வந்துடுது ஆனால் இப்போ நான் ஏ நான் நான் அமெரிக்கா போகணும் நான் பெரிய அண்ணா நகரில் வீடு வாங்கணும் இருபது லட்சம் சம்பா கோடி சம்பாதிக்கணும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் ஆன்மீக வந்திருக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணாமல் வந்திருக்கிறேன் பிரம்மச்சரியமாக இருந்திருக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோத்தையும் நான் விட்டு வந்த இதை இப்போ நான் தூக்கி போட வேண்டியது இருக்கு இங்கே தான் நம்ம கொஞ்சம் தயங்குவோம் ஸோ இந்த தயக்கம் தான் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ நான் ஒர்ஷிப் பண்ண மாசத்தில் நான் தூக்கி கீழே போடணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஆசிட் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ அது டெஸ்ட் இல்லைனா கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த திருப்பி அந்த 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 ஸ்னேக்கில் அந்த மாயில் மாட்டிகிட்டு இருப்பீங்க அந்த அவர் பெரிய மாஸ்டர் அவரோட டிசிப்ளாகவே நான் இருந்துக்கிறேன் அவர் மாதிரி இப்போ நான் எப்படி ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேம்குள்ளே அந்த கேம்குள்ளே மாட்டிப்போம் ஸோ இப்போது நம்ம ஏன் இது உங்ககிட்ட சொல்கிறோம் போது நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு நம்ம ஸ்டூ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது நம்ம பல வருஷம் போயிருப்போம் பல விஷயத்தை பார்த்துருப்போம் எல்லாத்தையும் பார்த்த அப்புறம் இட்ஸ் டைம் டு புட் இன் ஃபயர் ஸோ அது போடும் போது தான் ஒரு பெரிய லிபரேஷன் கிடைக்கும் நேற்று கூட இவர் ஐயா சொல்லியிருப்பார்ல அந்த நாம தேவர் கதையில் அந்த சிவலிங்கத்து மேலே தலை வச்சு பார்த்துட்ருப்பார் இவர் அப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் விட்டல் ஆச்சாரியர் வந்து ஏன் வந்து பார்க்கலன்னும் போது அவர் சொல்லுவார் யோ நீ நானும் ஒன்றுன்ற கே நான் ஏன் வந்து ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னு மாதிரி அந்த கேம் புரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அந்த கேம் புரியாத வரைக்கும் அந்த கேமில் மாட்டிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி நம்ம மற்ற ரெண்டு மாயிலேருந்து வெளியே வந்தோமோ இப்போ மூணாவது மாயிலேருந்து வெளியே வந்தால் தான் அந்த ஃப்ரீடம் அந்த லிபரேஷன்லாம் சொல்கிறாங்களே அந்த மாயிலேருந்து வெளியே வருது அதுலேருந்து வருவோம் இல்லைனா இந்த கேமில் மாட்டிப்போம் ஓ அவர் மாஸ்டர் அவர் ஏதோ அடைஞ்சிருக்காரு நான் அடையில அப்போ நான் அடைத்துக்கு ஏதோ செய்யணும் அப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணால் அடைஞ்சிடுவேன் இந்த தான் கேம் நான் இங்கே கீழே இருக்கிறேன் அவர் மேலே இருக்கிறாரு ஸோ இது இது ரெண்டு இதுக்கு கேப் இருக்குது நான் கொஞ்சமாக முன்னேறி அவர் இங்கே இருக்கார் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்கார் ரமணர் இங்கே இருக்கார் அம்மா ஏதோ ஒரு கேம் வச்சு விளையாடிட்டு போவோம் ஸோ இந்த கேமை நீங்கள் கொலாப்ஸ் பண்ணணும் இந்த கேமை கொலாப்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த கேம்லேருந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போது அப்போது தான் நம்ம என்லைட்மெண்ட்னால் என்ன இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது பார்த்தா அவங்களே சொல்லியிருக்காரு ரமணரே சொல்லியிருக்காரு ஆத்ம தரிசனம் ஒன்று இல்லை வேதாந்தாவே சொல்லுது பிர பிரம்மத்தினை அடைய முடியாதுன்னு சொல்லுது ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லுது முடிக்கும் போது சொல்லக்கூட இல்லை அது பிரம்மத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணது அடுத்த உடனே சொல்லுது அது ஸோ இப்போ ராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கை எடுத்தாலும் அவர் அவர் நான் பண்ண எல்லா காட்சிகளுமே அது வந்து மனோலயம் தான்னு சொல்கிறாரு நான் பார்த்த காளி காளியோட பேச எல்லாமே மனோலயம் தான் நான் எப்போ காளி எடுத்து எப்படி கத்தி எடுத்து வேட்டினா நம்ம காளி செத்து போயிடுவாங்க அது நான் விளையாட்டி இருந்த கேம் அது காளி இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் நான் விளையாட்டு இருந்தது ஒரு மைண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அது அப்படின்னு அவருக்கு புரியுது ஸோ எல்லாருமே இதுதான் சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் வந்து திருப்பி சாக்லேட் மாலையே போய் மாட்டிக்கிது இல்லை ஒரு வேர்டு அடிக்கடி யூ
இந்த என்லைன்மெண்ட்னு வந்து நம்ம விரும்ப வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறீங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு அது கிடைச்சாலும் இப்போது மறுபடியும் நம்ம அதைய தவற விட்டாலும் நம்ம அதை வந்து அது நினப்பாவே இருக்குது இல்லை நம்ம அப்போ நான் அப்படி ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக இருந்தேன் ஃப்ரீடமாக இருந்தேன் ரொம்ப அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன்னு ஒரு மன உளைச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்குது அது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல எப்படி போச்சுன்னு தெரியல ஆனால் ஒரு அனுபவம் மட்டும் இருக்குது அந்த அனுபவம் வந்து இப்போ விட்டுட்டாலும் அந்த அனுபவத்தை நோக்கியே அன்றைக்கி அப்படி இருந்தமே ஃப்ரீயாக இருந்தமே ஃப்ரீயாக இருந்தமே அந்த ஃப்ரீனஸ் இப்போ இல்லை எப்படி தொலைச்சனு தெரியல மறுபடியும் அதை தூ தோண்டி எடுக்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில் கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இது நான் எதை எதை சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல அதனால் கேட்குறேன் இப்போ நம்மளுடைய அந்த மைண்டு நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம் கான்ஷியஸ் மைண்டு மீன் பண்ணுறோம் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுனா ஒரு காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அது அது வந்து எப்படி காமிக்கணும்னா இப்போ நான் இருக்கிற இடம் வந்து சரியில்லை அப் நான் அடைய அடைய வளர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடம் ஐடியல் மனுன்னு காமிச்சிட்டு நான் இங்கே இருக்கிறேன் நான் இங்கே போயிட்டுனா சூப்பராக ஆகிடுவேன் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்குது ஸோ உங்களை உங்களை உங்கள் சேம் கான்ஷியஸ்னஸை ரெண்டாக பிரிக்குது உங்களே ரெண்டாக பிரித்து டான் பண்ணிடுது பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே அடையணுன்ற போராட்டத்தை பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ நான் அடைய வண்டி எது இடம் எதுன்னா இப்போது பிரம்மம் ஆன்மா இல்லை கடவுள் இல்லை அமைதி இல்லை ஜாயின் ஏதோ ஒன்றுத்தை வச்சுக்கிறது இப்போ நான் சரியில்லை இப்போ நான் எப்படி இருக்கணும் சரியில்லை அங்கே போய் அடையணுன்ற மாதிரி பிரித்து இந்த கேம் விளையாட்டு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அந்த அந்த நடுவில் ரோட்டில் இருந்து எப்படி ஃபீலிங் இருக்கும் ஓடிட்டே இருந்தால் அந்த ஃபீலிங் தானே இருக்கும் ஆ நம்ம இன்னும் அடைய வேண்டிய அடையலை எப்போ அடைய வந்து தெரில ஓடுறது டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்களே அதே மாதிரி தான் உங்கள் சைக்காலஜியில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இங்கே போகிறோம் அது கிடைக்கணும் நினச்சா அது கிடைக்கல இங்கே போனோம் அங்கே கிடைக்கணும்னு நினச்சா கிடைக்கல எப்போ கிடைக்கும்னு தெரில நம்ம ஒரு வயசாகிட்டே வருது நம்ம அவங்க சொன்ன மாதிரி செய்ய முடியல அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்படியே ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பீங்களே அது ரோட்டில் இருக்கிற ஃபீலிங் அது நீங்கள் எந்த ரோட்டில் இருந்து தெரியும் எந்த ரோட்டில் இருந்தாலுமே இந்த ஃபீலிங் தான் இருக்கும் ஸோ இது ஏன் மொத்த மொத்த கேமே புரியுங்க இந்த விளையாட்டே வந்து உங்களை உங்களுக்கு இப்போ ஒரு அனிமல்லையோ இல்லை ஒரு கரடியோ இல்லை புளியோ பார்க்கும்போது அது வந்து நான் வந்து நல்ல புளி ஆகணும் நான் நேற்று ஒரு மானை வந்து ச சரியாக துரத்தலை நான் ப்ரொடக்டிவிட்டி எனக்கு கம்மியாக இருக்குது நான் அடுத்த வருஷம் ப்ரொடக்டிவான டயர் ஆகலாம் யோசிக்காது அது மானை பிடிக்கலாம் பிடிக்கல இனி இன்னொரு ட்ரை பண்ணும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தான் நம்மளே ரெண்டாக பிரிச்சுக்க முடியும் நான் வந்து கீழே இருக்கிறவன் மேலே கிரணம் ஆகணும் பிகமிங்கிற அந்த கா அந்த ஃபங்க்ஷன் அதுதான் திங்கிங்கே அந்த திங்கிங்கில் வர கேம் இது ஸோ இப்போ எப்படி காமெடி காஞ்சனம் வந்து ஒரு டிசையர் மாதிரி கடவுளும் ஒரு டிசையர் தான் இப்போ நான் வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரன் ஆவேன் அப்படின்னா நீங்கள் மாட்டிப்பீங்களா இல்லை பெரிய பணக்காரன் வரைக்கும் நீங்கள் அமைதியாக ஆக முடியாது இல்லை கண்டிப்பாக ஆ ஸோ நான் தான் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பணக்காரன் ஆவேன் நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கேம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கேமுக்குள்ள ப்ரெஷர் மொத்தம் வந்துடும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ நான் கடவுள் ஆகுவேன்னு ஒரு ஒரு கேம் எடுத்துருக்கீங்க இது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் கேம் தான் அது மைண்டு கேம் தான் அது எப்படி இப்போ மணி அண்ட் செக்ஸ் வந்து ஒரு மைண்ட் கேமோ அதே மாதிரி என்லைட்மெண்ட்டும் மைண்டோடைய கேம் தான் அது இல்லை நான் ஒரு டைமில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஒரு இதை உணர்ந்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த உணர்வு வந்து ஏதோ வகையில் ம உணர்ந்தேன் உணர்வு இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து மறுபடியும் அது வேறு மறுபடியும் சராசரி வாழ்க்கைக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் மறுபடியும் அதை உணரணும் உணரணும்னு ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இது இது தான் அதான் நீங்கள் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்க அது நல்லா இருந்தது ஆமாம் அது அது இப்போ இல்லை இல்லை இப்போ இருக்கணும்னு நான் நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க மறுபடியும் அதுக்கு ஆ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ எனக்கு இல்லை நான் அங்கே போகணுன்ற கேம் வந்துடுது அப்போ நீங்கள் அந்த கேமில் மாட்டிப்பீங்க மாட்டிட்டு ஆமாம் சிக்கிட்டு ஆமாம் இப்போ அந்த அந்த அமைதி வேணும்னா என்ன சொல்லணும்னா நீ அதை போய் அடைஞ்சிட்டு மைண்டு காமிக்கும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா அமைதி ஆனால் நீ அந்த இடத்துக்கு போகவே முடியாது இது அதை காட்டி 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 நம்மளை ஆசை காட்டி நம்ம ரோட்லேயே தான் வச்சுருக்கோம் கட்சி வரைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த கேமில் இருந்து வெளியே வருவீங்க வெளியே வருவீங்க நீங்கள் நினைக்கிறேன் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி போய் நீங்கள் எல்லா வருஷமும் என்ன போய் கேட்குறீங்கன்னா நான் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி போய் அந்த இடத்துக்கு போகிறது சீக்கிரம் சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க அது யாருமே அங்கே போய் சேர்ந்ததே கிடையாது இந்த இந்த அங்கே போய் சேரவே முடியாது நம்ம நண்டு ஓட்டெல்லாம் கட்சி வரைக்கும் நிற்க வேண்டியது இருக்கும்னு புரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அந்த கேம்லேருந்தே வெளியே வருவீங்க இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறது எப்படி நான் முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு
பத்தாயிரம் பேரும் ஒன்று வர நானியாக இருக்குங்களே அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா இருந்தாலும் எப்படி அது உள்ளே வர்றது அது சிம்பிளான விஷயம் நான் நினைக்கல நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பதினெட்டு வயசுலேயும் ஒழுங்காக காலேஜ் முடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீ ஸ்கூல் பண்ணிடணும் காலேஜ் முடிக்கணும் அதுவே ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு வீடு வாங்க முடியும் நீங்கள் ஸோ இப்போ திடீர்னு நான் இன்றைக்கி வந்து நான் வீடு வாங்கணும்னு நினச்சேன் நான் நாளை நான் நாளை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் ஆஃபீஸ் போகிறேன்னா போ சம் வீடு கிடைக்காது அதுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் நீங்கள் போடணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்னேக்கிலேருந்து இந்த மாயிலேருந்து வெளியே வரணும்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாவது நீங்கள் ஆசிரம் போயிருக்கணும் இல்லை ஏதோ தபஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை ஜபம் பண்ணியிருக்கணும் ஏதோ ஒரு விதமாக நீங்கள் வந்து அதுக்கான எஃபர்ட் போட்டால் தான் அது ரீட் பண்ணும்ல ஆனால் ஐயா சொல்கிறாரு நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை அரை வினாடியில் நீ ஆணம் அணிஞ்சிடலான்னு சொல்கிறாரு ஒரு குதிரையினுடைய சேனத்திலேருந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கம் காலை போகிறதுக்குள்ள ஞானம் பண்ணுறது சாத்தியம்னு சொல்கிறாரு இந்த முயற்சி எதுவுமே தேவையில்லை முயற்சி எல்லாத்தையும் கைவிட்டதுக்கப்புறம் ஞானம் அதுவாக நான் நிகழும் அரை வினாடியில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா ஆமாம் அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஃப் செகண்டே நடக்கும் ஆனால் அந்த ஆஃப் செகண்ட் நடக்கிறது எவ்வளோன்னு ஆகணும் இப்போது அண்ணா நகரில் வீடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நடந்துடும் அப்போ அந்த முயற்சியும் தேவைதான் தியான பயிற்சியோ இல்ல யோகா பயிற்சியோ முயற்சியும் தேவைதான் தெரியும் ஓஹோ இது இந்த கேம் தான் அப்படின்னு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இமாலயாஸ்னாலே நம்ம வாங்க சிவன் இருக்காரு புனிதமான இடம் அப்படின்னு தோணும் ஏதாவது சாமியாரை பார்த்தா இவருக்கு ஏதோ சக்தி இருக்கும் இவர் இவருக்கு பின்னாடி போகணும்னு தோணும் அப்புறம் ஏதாவது ஆசிரமில் போய் தங்கணும்னு தோணும் அங்கே போய் இருக்கிறது தான் சு டிவினிட்டின்னு தோணும் இங்கே இருக்கலாம் உலகியல் வாழ்க்கை இமாலயாஸ் போய் இருக்கிறது தான் ஒரு புனிதமான வாழ்க்கைன்னு தோணும் அப்புறம் நீங்கள் அங்கே போய் இமாலயாஸில் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருந்து அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஆசிரமில் இருந்து அப்புறம் அங்கே இருக்கிற பீப்புளோட இருந்து சன்னியாசியோட இருந்து அப்புறம் அங்கே நடக்கிற தில்லு முள்ளு அங்கே நடக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கிரே ஏரியாலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஓ எங்கே போனாலும் இது தான் இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சப்பனா அந்த அந்த டிவினிட்டின்னு ஒரு கோட்டை கட்டு வச்சுருக்கீங்களா இமாலயாஸு சன்னியாசி சாது சாஷ்ரம்ஸ் எல்லாமே அதை பற்றி உங்களுக்கு உடஞ்சி விழும் உடஞ்சி விழுந்தப்போ தான் எல்லாமே டிவைன் தான் புரியும் இல்லை எதுவுமே டிவைன் இல்லைன்னு புரியும் ஸோ அப்போ இது உடஞ்சி உழத்துக்கு நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாக்லேட் மாளிகை இல்லைல்ல அது ஆன்மீகத்துலேயும் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ சிவன் ஹிமாலயாஸ் புனிதம் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் உடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நாலஞ்சு வருஷமாக மினிமம் தேவை பையாவே புக்கில் போட்டு பாருங்கள் மினிமம் ஒரு நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக சர்ச் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து பிஹெச்டி பாடம் தான் அப்படின்னு வரல ஸோ அது அதுக்கான இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பீங்க இங்கே அட்ராக்ட் ஆகுதுனாலே பையாவை உங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுதுனாலே நீங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்க தான் நடத்தணும் ஏன்னா பையா வந்து சிமான்ஸில் உட்காரல இங்கே பெரிய இது இல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் உங்களுக்கு அட்ரா அட்ராக்ட் ஆகலல்ல அவர் ஏதோ சொல்ல வராரு அந்த விஷயத்துக்கு மேலே போனாலே உங்கள் மைண்டு நீங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் அவங்க அரை நொடி போதும் இப்போது நீங்கள் அந்த பேஸ்புக்லாம் பண்ணிட்டீங்க டாட்லாம் கனெக்ட் வச்சுட்டீங்க அந்த டாட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும் நீங்கள் பிக்சர் வந்துடும் அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் எப்படி அழிக்கிறது ஏன்னா அழித்தா மட்டும்தான் இதை வந்து ஏற்றுக்க முடிய ஒரு சிந்தனை இருக்குது நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமான புத்தகங்கள் படிச்சுருப்பாங்க அப்புறம் நிறைய ஆசிரமங்கள் போயிருப்போம் நிறைய யோகா கிளாஸஸ் லாட் ஆஃப் ஸோ இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போது இப்போ ஐயா சொல்லும்போது நம்ம படித்தது என்ன இதுக்கு இதுக்கு வெவ்வேறு மா வெவ்வேறாக இருக்குது இதை நான் எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சில நேரங்களில் நம்ம அறிவா அறிவாக சிந்தனை பண்ணும்போது அது அவர் இதெல்லாமே ஒன்றும் இல்லை அறிவாக சிந்தனை பண்ணாமல் பிளைண்டாக ஐயா சொல்கிறது சரி தான் அப்படின்னு எண்ணும்போது சரியாக இருக்குது அப்போ ஒரு நேரம் அப்படியும் ஒரு நேரம் இப்படியும் நம்மளை சிந்தனை பண்ண வைக்கிது அந்த மனம் மனதையும் நம்மளால் கண்ட்ரோலாக சில நேரங்களில் வச்சுக்க முடியல சில நேரம் சரியாக ஷார்ப்பாக வச்சுக்க முடியுது பட் அது ஏதோ ஒன்று ஒரு நம்மளால் ஒரு பிடி இல்லாத மாதிரி இருக்குது நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு ஒரு மனநிலை அதை பிடிக்கணும்னு எனக்கு எண்ணம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு சரியாக இருந்தால் நான் ஏன் அதை போய் பிடிக்க போகிறேன் அப்போ அதுக்கு நான் என்ன மாதிரி பயிற்சி எடுக்கணுன்றது தான் இப்போ மனங்கள் நல்ல எண்ணங்கள்
ஒன்று அந்த ஃபில்டர் பண்ணணும் அடுத்தது என்னுடைய இது வரைக்கும் லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணதை லாஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அழிக்கணும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை நான் எடுத்துக்க முடியும் இல்லைனா என்ன பண்ணுது ஒவ்வொருக்கும் இன்னொன்று ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போன ஒவ்வொரு இடத்துல போனதையும் இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருது ஸோ எனக்கு அதை அதையும் அழிக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அழிக்கணுன்றது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டீங்க சரி நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அழிக்க தேவையில்லை அதை இது மெமரியில் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கான வேல்யூ போயிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஒரு ராம வேல்யூ போயிடும்னா அதுக்கான நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்குறேன் என் நான் என்ன பண்ணால் அது போகும் எனக்கு என்ன என்ன சொல்கிறது ஒரு கொஞ்சம் கொ தண்ணியில் உப்பு தண்ணி இருக்குது நல்ல தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தால் தான் ஏதோ ஒரு செயல் பண்ணால் தான் அந்த உப்பு தண்ணி நல்ல தண்ணியாக மாறுது அப்போ ஒரு செயல் தேவைப்படுது அப்போ நான் ஏதோ செய்ய வேண்டியது இருக்கா இல்லை தானாகவே போயிடுமா தானாக போனால் எத்தனை வருஷம் டேம் எடுத்துக்கும் பட் எனக்கு சீக்கிரமாக அதை முடிக்கணும்னு எனக்கு எப்போ எந்த வேணாலும் அந்த டைமில் முடிக்கணும் வேகமாக போகிற ஆள் இல்லைனா அப்போ எனக்கு இப்போ வந்துட்டோம் ஏன் இதை நம்ம கேட்காம போயிட்டோம் போன பிறகு நான் அந்த அந்த டேம் டெக் டெக்னாலஜி நம்ம கேட்காம போயிட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எனக்கு பட் நான் எனக்கு ஸ்பீடாக இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இல்லை அடுத்த வருஷம் பார்த்துலாம் நாலு வருஷம்லாம் என்னால் பொறுமையாக இருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு எனக்கு மனம் இல்லை ஒரு நான் பொறுமையாக எந்த விஷயத்தை கற்றுக்கணுன்ற எண்ணம் எப்படி அது கீழே விழுறோம் முடிக்கிறோம் மோதிரம் பைக் கற்றுக்கணுன்னா கூட அதெல்லாம் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் பார்த்துணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வேகமாக இருக்கக்கூடிய மனம் எனக்கு அப்போ சீக்கிரமாக நம்ம அதை அடையணும்னு சொல்கிறதுனால நான் எந்த நீங்கள் இல்லை ஷார்ட்கட்டில் உங்களுக்கு ஐயாக்கு டெக்னிக் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இதில் இருந்துட்டு வரும்போது எங்களுக்கு என்ன ரொம்ப மேலோட்டமாகவே சொல்கிற மாதிரியே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்னும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஷார்ப் என்ன வந்து என்ன தேடுறீங்கன்னு இந்த பழசன இது இப்போ இது வரைக்கும் நான் சேகரித்த விஷயங்கள் சேகரிச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஆன்மீகத்தில் போய் பழகணும்ல இப்போ ஐயா வந்து மனம் சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதுவுமே இல்லாத நிலை தான் அது ஓகே அந்த அந்த அது தானா இயங்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் இருக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நான் கேடு போடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறேன் நீங்கள் போய் விமானத்தில் போயிட்டு எண்ணங்களின் தொகுப்பு லாட் ஆஃப் மெமரிஸ் எதுவும் இல்லையா எண்ணங்களின் தொகுப்பு தான் மனம் இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்ததெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை ஸ்கூலில் படித்ததெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அப்போ என்ன இப்போ ஆன்மீகத்துக்காக வேண்டி தேடல் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அதெல்லாம் என்னமே வேண்டாம் அதெல்லாம் இயல்பாக போட்டோம்னு சொல்லி காலையில் ஐயா சொன்னாங்க எதையும் அடைவது ஞானம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் உங்கள் கேள்வி வந்து எஸ் அதான் இப்போ ஒரு ஒரு ஆசிரமம் போகிறீங்க ஒரு மூணு வருஷம் தங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே போய் மெடிடேட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வருது அப்புறம் அங்கே வந்து மார்னிங் சாப்பிடக்கூடாது நைட் சாப்பிடக்கூடாது மதியம் மட்டும் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ஸாக மறக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா அந்த பயிற்சி பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் மறக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா எஸ் அங்கே சொல்லிக் கொடுத்த நிறையா சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம யாரையும் மீன் பண்ணலை பட் ஒரு பேர் சொல்ல தவிர என்ன சப்ஜெக்ட் மட்டும் சார் கண்டென்ட் கிளாஸஸ் நிறைய கிளாஸஸ் அதான் கிளாஸஸில் என்ன சொல்லி கொடு நீங்கள் வந்து ஆன்மா அடையணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லை நீங்கள் தான் ஆன்மான்னு சொன்னாங்களா இல்லை என்ன சொன்னாங்க பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்களா என்ன நாம தான் ஆன்மா ஆ அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நீங்கள் அவங்க தான் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தது நான் ஜபம் தியானம் சரி இப்போ ஆன்மானு உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் தான் ஆன்மான்னு சொன்னால் அதை மறக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி மறந்தால் தான் இது ஈஸியாக நான் சுலபமாக டக்குன்னு அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி எதுவுமே நினைக்காமல் இருந்தால் நினைக்காமல் இருக்கணும்னா இப்போது இதில் மனோ லயம் மனோ நாசம்னு சொ ஐயா சொல்கிறேன் இதை இது என்னுடைய மனோ நா இதை நாசம் பண்ணணும் இல்லையா இல்லை எப்படி மனோ லயத்தில் இருக்கணுமா இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தேவையானது வந்து மறைஞ்சி போவோம் அப்படியே இருந்தாலுமே டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது இப்போ நம்ம எங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுல நம்ம இன்டலெக்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து ஆன்மான்னு ஒன்று இரு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது நிஜமாகவே இருக்கா அது ஹியூமன் மைண்டில் அடைய முடியுமா அது மாதிரி அடைஞ்சவங்க இருக்காங்களா அப்படிலாம் நம்ம இன்கொயர் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம சீக்கிங் பீரியட்னு சொல்கிறோம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நீங்கள் போய் இந்த
வெளியில் தேட வேண்டியது இல்லை மா உள்ளற தேடணும்னு சொல்கிறாங்க மட்டும் இல்லை என்ன தேடுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க பீஸ் அமைதி ஆ அதான் பீஸ்ன்னும் போது நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் பீஸில் இருக்கணுமா ஆ ஸோ அப்போ தான் அதை தான் நீங்கள் தேடுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் ஸ்டேட்டை தேடுறீங்க ஒரு ஹியூமன் மைண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதுதான் நீங்கள் தேடுறது ஸோ இதுதான் இதுதான் நீங்கள் தேடுறீங்க இது வந்து இனி இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா அங்கே கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா ஒவ்வொரு இடமா போய் கேட்டுட்டு வரீங்க எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பத்து இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தால் யாருமே டெலிவரி பண்ணலன்றது புரியும் ஓகேங்களா பண்ணாங்கன்னா சந்தோஷம் தான் எனக்கு பண்ணலன்னு புரியும் பத்து இடம் அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக தேவைப்படும்னு சொல்கிறேன் அதெல்லாம் பண்ணி அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சு கால் நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கணும் நீ இது இது சா நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது வெஜ் தான் சாப்பிடணும் ஜபம் பண்ணணும் கோயிலுக்கு போனதில் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண அப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும் அது டெலிவரி ஆகலைன்றது அந்த மாதிரி டெலிவரி ஆகாமல் வெறும் பாத்திரத்தோட அது வந்தவங்க தான் இங்கே எல்லாருமே எதுவும் கிடைக்கல அப்போன் போது தான் இது கிடைக்கவே கிடைக்காத போது அந்த பிச்சை பார்த்ததே கீழே போடுறோம் நம்ம பிச்சை பார்த்தது ரொப்பலை பிச்சை பார்த்ததே கீழே போடுறோம் இது எங்கே இல்லை எங்குமே கிடைக்காது அப்படின்னும் போது தான் நம்ம அந்த பிச்சை எடுக்கிற வேலையை விட்டுட்டு ஃப்ரீடமாக ராஜா மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் பிச்சை பிச்சை பார்த்ததில் ஃபுல்லாக நம்ம ராஜா ஆகலை பிச்சை பார்த்ததை கீழே போட்டு தான் நம்ம ராஜா ஆகும் இந்த கீழே எப்படி கீழே போடுறது கையிலேருந்து விலகி தட்டி விடுறதுக்கே ஆள் இல்லைன்ற இல்லை நாடகம் கீழே விட்டாலும் போக்க மாட்டேன் அதை பிரச்சனை ஏன் போகலாம் நீங்கள் தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதை ஏதோ கிடைக்கும் ஏதோ விழும் ஏதோ ஒரு சக்ரா ஓப்பனிங் கிளாஸ்னால் அங்கே போய் நிற்போம் அப்போ நம்ம ஏதோ எதிர்பார்க்குறோம்ல நீங்கள் தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க யாரும் கீழே போட முடியாது நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சட்டி சுட்டுதரா கை விட்டுதான்ற மாதிரி அது சுட்டுச்சுனா விட்டுரும் இன்னும் சுடலை மேபி இன்னும் கொஞ்சம் கையில் வச்சுட்டு எதிர்பா விட்டு நான் ஏதோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடத்துல இங்கெல்லாம் தேடி பார்த்து அது இங்கே இல்லைன்னு புரியுது நான் விடலை இல்லைன்னு புரியுது புரிதல் வந்து வேற நீங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு எமோஷனலா இல்லை ஆக்ட் 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 பேஸ் ஆக்ஷன்ல பேசுறீங்க நான் பேச இன்டலெக்டில் பேசுறேன் இந்த இடத்துல இந்த பொருள் இல்லைன்றது புரிதல் அது இல்லைன்னா அதை பத்தி எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க நம்ம ஆன்மானு ஏதோ ஒரு பேரில் ஆன்மான்ற பேர்லேயோ பிரம்மன்ற பேர்லேயோ இல்லை அமைதின்ற பேர்லேயோ சந்தோஷன்ற பேர்லேயோ பியாண்ட் எமோஷன் பியாண்ட் லஸ்ட் பியாண்ட் ஆங்கர்ன்ற பேர்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஸ்டேட்டை தேடிட்டு இருக்கிறோம் மைண்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக்கான ஸ்டேட்டில் ஆப்ரேட்டே அவ சான்ஸே இல்லைன்னு மாஸ்டர்ஸும் சொல்லிட்டாங்க வேதாந்தாவும் சொல்லிடுச்சு நியூரோ சயின்ஸும் சொல்லிது நம்ம ரிலிஜன் தியாலஜியும் சொல்லுது ஸோ எல்லாம் சொல்லுது ஆனால் நம்ம குழந்தை மாதிரி திருப்பி திருப்பி எனக்கு சாக்லேட் மாளிகை தான் வேணும்னு கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அந்த கேமை விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் சார் இப்போ பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கையும் குடும்பத்தையும் கடந்து இதுக்கு வரணுன்றீங்க இந்த தேடுதலுக்கு இந்த இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடைஞ்ச பிறகும் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போனால் பொருள் சார்ந்தும் குடும்பம் சார்ந்தும் தானே இயங்க வேண்டி இருக்கு இல்லை அது வந்து ஒரு கடமையாக இயங்குவீங்க ஆசை வாய்ப்பட்டு இருக்காது ஒரு கடமையாக இருக்குல்ல ஒரு நம்ம 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 உடம்பை பார்த்துக்கணும் நம்ம கடைசி நாலு வரைக்கும் சாப்பிட்டா அவனும் மூணு வேலையும் அதே மாதிரி நம்மளை சார்ந்த ஒய்ஃப் குழந்தையெல்லாம் அவனுக்கு ஃப்யூச்சர்லேயும் பசிக்கும் ஃப்யூச்சர்லேயும் சாப்பாடு தேவைப்படுது அதுக்காக நம்ம ஒர்க்குக்கு போகிறோம் மனைவி என்பது மகன் என்பது எல்லாம் கடமை அப்படின்னு உங்க நீங்களே உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கே கடமை செய்ய வேண்டியது இருக்குல்ல உங்களுக்கே பசிக்கணும் நாளைக்கு இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் மாதிரி இருக்குங்க சார் இந்த இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ மூணு விதமான ஸ்னேக்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ பேச வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ஸ் மாயை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்தில் ஏதோ கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓடுறோம் இல்லை அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அந்த எனர்ஜி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புறத்தில் பக்கத்தில் நம்ம ஏதோ ஆஷ்ரம் ஆஷ்ரமாக போயிட்டுருக்கோம் இல்லை பத்து வருஷமா ஏதோ கிடைக்கும் கிடைக்கும்ட்டு அது அதை பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு சரி சார் இன்னொரு சந்தேகம் அகத்தை முடிச்சுக்கிறேன்னு வைங்க சார் அகத்தை முடிச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வைங்க சரி புறத்துலேயும் நம்ம ஆய்ச்சி இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆமாம் அதுக்கும் ஒரு கேள்வி வருது என்ன தான் இதில் லட்சம் கோடி சொத்து சேர்த்துறதா என்ன தான் அதுக்கும் ஒரு கேள்வி வருது புறத்துலேயும் அதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு உங்களோட கருத்தில் ஏதாவது கேட்குறேன் அந்த புறத்தில் இது தான் அச்சீவ
உங்கள் ஃபேமிலி இருந்தால் ஃபேமிலியை பாருங்கள் ஃபேமிலி இருந்தால் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸை பாருங்கள் அதையும் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு நெய்பர்ஹுட் தெரு சொசைட்டின்னு அப்படியே அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணே போகலாம் சார் இப்போ ஆன்மான்னு ஒன்றும் இல்லை சந்தோஷம்னு ஒன்றும் இல்லை அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிடணும்னு சொன்னீங்க சார் விட்டுருவான பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை என்ன பண்ணுறதுங்க சார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆன்மா ஒன்று இல்லை நம்ம சொல்லலை அது இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் நம்மளால் அடைய முடியாது அது நம்ம பியாண்ட் அவர் ஸ்கோப் நம்ம நம்ம சென்சஸ்க்கு அவர் இன்ஃபராக பண்ணிக்கிறோம் அப்படி தான் எல்லாருமே மாசஸும் சொல்கிறாங்க ஆன்ம தரிசனம் ஒன்று இல்லைன்னா ஆன்மா இல்லைன்னு சொல்லலை நம்மளை அது தரிசிக்க முடியும் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது அது பியாண்ட் இட் நம்ம என்ன நம்ம அது அந்த வார்த்தையை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இது பக்கத்து இருக்காங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை கடன் லோனு இதெல்லாம் ஆன்மா சரி பண்ணணும் நம்ம நம்மளா ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிலாம் ஆகாதுன்னு அவரும் சொல்கிறாரு ஆனால் நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம ஆன்மான்னு ஏதோ ஒரு வேர்டை வச்சு நம்ம குழந்த மாதிரி ஆசைப்படுறோம் அதுதான் நம்ம வேணாம்னு சொல்கிறோம் அது என்றைக்குமே நடக்க போகிறது இல்லை அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ரெண்டாவது பார்ட்டு நம்ம நம்ம லைஃபுடைய பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்கும் போது இப்போ லைஃப்பில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இங்கே வாட்டர் டேப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது வீட்லேயோ இல்லை இங்கே ஒழுகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு சுட்டு சுட்டாக ஒழுகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒட்டு சவுண்டு வருது கீழெல்லாம் பாச மாதிரி ஆகிடுதுன்னா ஒரு ப்ளம்பரை கூப்பிட்டு நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கூப்பிட்டா அவனை வந்து ஏதோ பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அந்த சுட்டு சுட்டாக நிற்கிறதுன்னு ஸோ இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா ஃபிசிக்கலாக அதை கூப்பிட்டு ப்ளம்பரை சார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரெண்டாவது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்மளுக்கு சைக்காலஜிக்கல் பாடின்னு ஒன்று இருக்குது மைண்டு தான் பா மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் அது என்ன பண்ணும் அது அது சரியாக வரைக்கும் அன் அன்ஈஸியாகவே இருக்கும் எப்போ சரியாகும் எப்போ சரியாகும் ப்ளம்பர் கால் பண்ணிட்டோம் வாரத்துக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுமே அப்படின்னு நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படலாம் இல்லை பில்டரு சரியாக பண்ணல அது பில்டரை பிடிச்சிட்டுலாம் இல்லை நானே சரியாக கவனிக்கல நான் முன்னாடியே அது சரி பண்ணி தான் சரியாகணும் உங்களை உங்களே நீங்கள் திட்டிக்கலாம் இது எல்லாமே சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக அங்கே சொட்டு சொட்டாக உழுது சாதாரண ப்ராப்ளம் இங்கே நீங்கள் உங்களே திட்டிக்கலாம் அடிச்சிக்கலாம் யார் வேணால் திட்டலாம் பண்ணலாம் இது ரெண்டு ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபிசிக்கலாக சார்ட் அவுட் பண்ண வேணா புறத்தில் டீல் பண்ணுறது அகத்தில் டீல் பண்ணுறது ஐயா ரெண்டாக பிரிக்கிறது ஒரு தண்ணி சொட்டுறது ரெண்டு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு தண்ணி சொட்டதே வந்து ஃபிசிக்கலாக நிற்கணும் சைக்காலஜிக்கலாக என்ன திட்டிக்காமல் இருக்கணும் ஸோ ஃபிசிக்கலாக என்ன நிற்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ப்ளம்பரை கூப்பிட்டு அவன் எப்போ வரானா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் சைக்காலஜியில் உங்களே திட்டிக்காமல் உங்களே அடிச்சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம தான் புரிதல்ன்ற ஒரு மீதி <laughs> <laughs> ஸ்கோப் இருக்கு தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ப்ளம்பரை கூட உடனே இம்மிடியட்டாக வா நீ ஃப்ளைட் பிடிச்சி வாங்க சொல்ல முடியாது நான் ஒன்று நோட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் மழை இருந்தால் வருவேணுமா அது அதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லணும் இல்லை இல்லை அப்படின்னா நம்மளே ஒரு கற்றுக்கணும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க வேணா கூப்பிடணும் இல்லை இன்னொருத்தர் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருதுன்னா இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியுங்க இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம வீட்டில் டேப்ளிக் ஆகுது நம்ம ஓகே ஒருத்தரை கூப்பிட்றோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இன்னொருத்தர் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னா இது நம்மளை நாம் எப்படி பண்ணிக்கிறது இப்போ அவங்கள போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லை நீங்க <laughs> 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 அவர் பண்ணலன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் விட்டு வெளியே போனால் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அதே தான் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான் ஸோ நான் இந்த ரோல் ப்ளே பண்ணுவேன் நீ இந்த ரோல் ப்ளே பண்ணணும்ன்ற ஒரு கான்ட்ராக்ட் வரும் அது வந்து மீறினா நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஓகே இது அப்ளைஸ் டு ஆல் த ஒர்க் பிஸ்னஸ் எல்லாமே இப்படி தான் அப்படி தான் ஃபிசிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தானே ஸோ எல்லாமே நான் என்னை விட்டு நான் வெளியே போனாலுமே நான் அவருடைய டேர்ம்ஸ் வந்தாகணும் அப்போ வந்து இப்போ கேமராமேன் வரணும்னா நான் ஒன்றரை மணி வரைக்கும் தான் நான் நான் எடுப்பேன் எனக்கு லன்ச்சு போகணும் ஒன்றரை மணிக்குனா நான் பாட் பேசுங்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒன்றரை மணிக்கு நான் முடிக்கணும் அவரும் நினச்சிக்கு போகணும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேர்ம்ஸ் வந்து ஆகணும் ஒன்றரை மணிக்கு நான் உட்கார வேணும் அதுக்கு மேலே உட்கார மாட்டேன்னு அவர் சொன்னா அப்போ ஒன்றரை மணிக்கு நான் முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் இல்லை நீ டூ பேசிய டூ ஓ கிளாக் வச்
டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸுக்கே வர மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து அவர் சஃபர் ஆகிறாரு அவர் ஹாப்பியாக இருக்காரோ என்னமோ நம்மளுக்கு தெரியாது பட் இவர் ரொம்ப சஃபர் ஆகிறாரு அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த சிஸ்டம் இருக்கில்ல போலீஸ் சிஸ்டம் அட்வொகேட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த புறத்தில் நம்ம வீ நாங்கள் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் கிடையாது இப்போ இப்போ லீகல் சிஸ்டம் எனக்கு தெரியாது போலீஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அது நிறைவு சொல்லிங்கன்னு தெரியாது ஸோ அந்த ஃபீல்டில் இருப்பாங்க எனக்குமே ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெல்விஷாக தான் இருப்பாங்க அவங்க போய் கேட்டால் சொல்லுவாங்க நீ அந்த போலீஸ் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு போய் பேசுவாங்க சும்மா பேச மதிக்க மாட்டாங்க இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு பேசுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் புறத் புறத்தில் இருக்கிற பீப்புள் இருப்பாங்கல்ல இப்போ பேங்க் ரிலேட்டடாக பேங்க் மேனேஜரை போய் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் பற்றி போய் கேட்கணும் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக சஃபர் ஆகாமல் ஆக்ஷன் என்ன எடுக்கணுமோ அதுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை மட்டும் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் இங்கே வெளி சூழ்நிலை டேப் ஒழிக்கிட்டே இருக்குமா நான் டிஸ்டர்ப் ஆகும்னு சொல்ல முடியாதுல அது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் என்ன அடிக்குது நிறுத்திட்டு பிளம்பர் கால் பண்ண வேலையை பார்த்து இருப்பேன் நான் இதை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் வெளியே பிளம்பிங் ஒர்க்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கல ஸோ அது நான் அந்த ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸை நீங்கள் கேட்டுங்க அப்படின்னு தேங்க் யூ ஸோ மச் புறத்துக்கு நம்ம யோசனை பண்ணி என்னென்ன ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நம்ம என்னென்ன சிக்க வச்சோமோ இல்லை என்னென்ன சிக்கல் முடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம அவுத்து கண்டு தான் இவ்வளோதான் அதை புறத்தில் அகத்துக்குள்ள அகத்தில் வந்து நம்ம போட்டி இதையை பிச்சுட்டு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய இல்லாமல் புறத்தில் வந்து நம்ம சிந்தனையோடு செஞ்சு செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாங்களா அப்படி ஐயாவும் அகம்புறம்னு நாளைக்கு கிளாஸ் எடுப்பார் ஆ ஓகே அதில் தான் ரெண்டாக பிரித்து சொல்லுவார் அகம்புறம்னு இப்போ நம்ம டேப் ஒழுகிறது ப்ராப்ளம் டேப் உள்ளியும் ஒழுகும் மனசுலேயும் ரிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும்ல இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம சரி பண்ண வேண்டியதில்லை அந்த ஃபிசிக்கலாக நீ என்ன சரி பண்ணாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் ஸோ அதனால் நீ அகம்புறம்னு பிரித்து சொல்லுவார் ஸோ அதில் உங்களுக்கு எதாவது புரிஞ்சுக்கணும் எனி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சிக்கணும்னு சொல்கிறோம் நான் இப்போ இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் என்னென்னா அகத்தை மட்டுமே நம்ம ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிங் மூலமாகவோ ஏதோ ஒன்று அகத்துலேயே வந்து நான் ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையை வச்சுப்பேன் நல்ல நிலையை கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அந்த நிலையை வந்து சூப்பரான நிலை அங்கே வந்து எல்லா மாதம் அங்கே தான் இருக்காங்க வேதாந்தம் அதை தான் சொல்லுது இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நான் அங்கே போயிடுவேன்ற ஒரு ஸ்டோரியில் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்டோரியை பற்றி நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ வெறும் அகத்தை மட்டும் தான் எடுத்துருவோம் புறத்து வரவே இல்லை அது நம்ம நாளைக்காக பிரித்து பேசுவோம் அகம் வேற புறம் வேறன்ற மாதிரி இப்போ அகத்துக்குள்ளே ஒரு கேம் விளையாடிருக்கோம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கேம் இந்த ஒரு மனசை வந்து நான் எனக்கு காமமே வரக்கூடாது எனக்கு லஸ்ட்டே வரக்கூடாது எனக்கு க்ரீடே வரக்கூடாது எனக்கு ஆங்கரே வரக்கூடாது நான் எவ்வளோ ஜபம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கோவம் வரலாமா இப்படிலாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் நம்மளை பற்றி இந்த கேம் விளையாடிருக்கோம் அப்போ போய் கோவம் வந்துச்சு நம்ம அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் எனக்கு கோவமே வரல இன்னி கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்ன முன்னேறணும்னு சொல்லி அடுத்த வாரம் மூணு வாட்டி தான் கோவம் வந்துச்சு இந்த வாட்டி ரெண்டு வாட்டி கோவம் வந்தான் முன்னேறிட்டோம் நினச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடிருக்கோம்ல இந்த கேமையே ஃபிட் பண்ணுறதா நம்ம அகத்துலேருந்து வெளியே வருது அந்த மைண்டோட நேச்சரே நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடக்கும் போது கோவப்படுறது நேச்சர் அது ஏன்னா நம்மளை நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது இது கா அது ஆங்கர் தான் நம்மளை காப்பாற்றுது ஆங்கர் இல்லைனா நம்ம கால் மேலே யாராவது எழுதி போயிட்டு தான் நம்ம கம்மி தான் இருப்போம் யாராவது நம்ம பேசும் போதே ஏதாவது ஒரு நம்மளை டீகிரேடாக ஒரு வார்த்தை கீழே பேசினாலே நம்ம கண்ணு முறைக்கும் கோவம் வந்து முறைக்கும் போது அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க ஓ நம்ம ஏதோ தப்பாக வார்த்தை விட்டோம் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம கோ நம்மளுக்கு உள்ள எல்லா ஃபீலிங்ஸுமே இன்க்ளூடிங் க்ரீட் லஸ்ட் லவ் கம்பேஷன் எல்லா எமோஷனுமே நம்மளுக்கு தேவையான எமோஷன் தான் இன்ஃபேக்ட் நம்ம பிரெயினில் ஒவ்வொரு எமோஷன் வர்றதுக்கு அது பல கோடி வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்குது ஒவ்வொரு ஸோ கில்ட்டு கூட நம்மளுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதே செய்யல அப்படின்னா அது ஒரு கேல்குலேட் பண்ணுது நீ செய்ய வேண்டியது என்ன நீ இவ்வளோ தான் செஞ்சுருக்கிற இவ்வளோ பண்ணலை இது உங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நீ பண்ண வேண்டியது தான் நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு கில்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆக்ஷனை செய்ய வைக்குது நம்ம இப்படி ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது நம்மளோட ஸ்டேச்சருக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுது அது ஸோ எல்லா எமோஷன்ஸுமே அங்கே பியூட்டிஃபுல்லாக கேல்குலேட்டே வச்சுருக்கு நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்காமல் நம்ம பிளெயினாக ஏதோ சாக்லேட் மாளிகை மாதிரி ஒரு எல்லாமே ஒரு லட்சத்துக்கு சாக்லேட் வாங்கிக்கலாம் சார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த சிஸ்டத்தை போய் எல்லாமே சாக்லேட்டாக இருக்கணும்னு வீடு ஃபுல்லாக சாக்லேட் பெயிண்ட் அடிச்சுன்னு சாக்லேட்டை பொம்மை வச்சுன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தை விளையாட்டை நிறுத்தது தான் நம்
இந்த மனசு ஒரு நாள் படுத்துறதுனா என்ன பண்ணுறது தியான பயிற்சி தியான பயிற்சி பண்ணியிருக்கீங்களா தியான பயிற்சி பண்ணது இல்லைங்க நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஒன் இயராக பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த மனசு வந்து ஒரு விஷயத்தில் லைச்சுன்னு இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து இங்கே அங்கே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு நிலை நிற்கிறது இல்லைங்க ம் அதுதான் உங்கள் மனசு ஓட ஒரு நிலை படணும்னா நீங்கள் தியானம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு நிறைய தியான கிளாஸ்லாம் இருக்குல்ல அங்கே போய் ஒரு தியானத்தை கற்றுங்க நிறைய தியானத்தை கற்றுக்காதீங்க ஒன்றுத்த கற்றுக்கிட்டு ஒரு மூணு மாதமாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ம் அப்போ ஒரு நிலை ஆயிருங்க ஆமாம் ஒரு நிலை சரி இப்போ வந்து நம்ம எது ஞானம் இல்லை எது என்லைட் இல்லைன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உட்டோப்பியாவை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சாக்லேட் மாளிகையை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை நோக்கி ஓடுறது இல்லை ஸோ அந்த சாக்லேட் மாளிகையும் உண்மை தான் வரும் அந்த சாக்லேட் இல்லாமல் இல்லை இப்போ ஒரு சேலரி வாங்கினா சேலரி சேலரி வாங்கினா சாக்லேட் வாங்காமல் இருக்க போகிறது இல்லை அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் வாங்கவே இது எல்லா மாதமும் கூட வாங்கிட்டு மாட்டோம் குழந்தைகிட்ட சொன்னோன்னா இந்த மாதம் வாங்க மாட்டியா ஆனால் சம்டைம்ஸ் வாங்க கூட வாங்காமல் இருப்போம் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குவோம் ஏகப்பட செலவு இருக்கும் சாக்லேட் வாங்க கூட இருக்கலாம் நம்ம ஆனால் சாக்லேட் இல்லைன்னு சொல்லலை நம்ம அது வந்து ஒரு அது ஒரு சின்ன பாட்டு தான் அதோட நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குன்றதை முழுசாக பார்க்குறோம்ல அதுதான் ஒரு மெச்சூர்டு மைண்டு அதுதான் அதே மாதிரி நீ ஸ்பிரிச்சுவல் மாலையும் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு கால் நேரம் அமைதியாக ஈவினிங்கில் உட்காந்தா ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது ஒரு ஒன்னஸ் கிடைக்குது ஒரு விரிஞ்ச உணர்வு கிடைக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இல்லாமல் இல்லை பட் அது மட்டுமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம புரிஞ்ச வேண்டியது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு சோஷியலி ஃபங்க்ஷனபிள் அடல்ட் ஆ ஆகிட்டாலே நம்ம அந்த காமெடி கான்சன்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் ஓரளவுக்கு இப்போ மூணாவது ஸ்னே ஸ்னேக்கு மாயை வந்து ஆன்மீக மா கடவுள்ன்ற மாயை தான் ஸோ காமெடி கான்சனம் கடவுள் இந்த மூணுத்துலேருந்து வெளியே வர்றது தான் நம்ம என்டைட்மெண்ட் இல்லை லிபரேஷன் ஆப்டிமல் ஃப்ரீடம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேர்ம் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு மாயிலேருந்து வெளியே வந்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு நிம்மதி ஃப்ரீடம்ன்றது ஏதோ செய்கிறதுக்காக பார்க்க முடியும் என்னை யாருக்குனே முழுங்கி இருக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் அந்த மாயிலேருந்து வெளியே வந்தாலே எனக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் எனக்கு முதல்ல வந்து எதுவுமே நினச்சா பாசிட்டிவாக வந்து யோசனை ஒரு ஐடியா வருங்க இப்போ ஏதோ நினச்சாலும் ஒரு நெகட்டிவாக தோணுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருந்தாலும் இல்லை நீங்கள் தியானம் பழகுவியா நீங்கள் வந்து மனசு நிறைய ஆசுலேட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தியானத்துக்குள்ளே ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்குள்ளே போங்க ஒரு ப்ராக்டிஸ் போய் ஒரு மூணு மாதம் ஏதாவது ஒரு தியானத்தை எடுத்துக்கிட்டு சீரியஸாக டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் பண்ணுங்கள் தியான பயிற்சி பண்ணாலும் எல்லாமே ஆமாம் தியான பயிற்சியில் பண்ணுங்க ஸோ அப்போயே உங்களோட மை மைண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக போகும் முதல்ல பாசிட்டிவாக தான் நினப்போம் பாசிட்டிவாக தான் நடக்கு இப்போ அந்த பாசிட்டிவ் எண்ணமே வரது எல்லாம் யோசிக்காதீங்க யோசிக்காமல் ஒரு தியான பயிற்சி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சார் நம்ம நாளை கூட தியானம் கிளாஸ் எடுப்போம் நம்மளே தான் எடுக்கிறோம் சரி ஞானத்துக்காக தியானம் பண்ண வேண்டாம் சொல்கிறோம் தியானம் வந்து ஞானத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாது ஆனால் தியானத்துக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல அதுக்குன்னு பல யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் சொல்லப்பட்டு இன்னொன்று தியானத்தை விடுனாலே ஃபஸ்ட் டைம் தியானத்தை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் தானே விட முடியும் நீ தியானம் பண்ணி அதில் ஒரு பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும் உங்களுக்கு அப்புறம் தான் நீ அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நமக்கு தேவையில்லைன்ற மாதிரி நம்ம பியாண்டு போகணும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு தியானம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துருப்போன்றதுனால நம்ம வந்து தியானத்தை விடுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இது எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் இல்லை எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் வந்து தியானத்தை பண்ணுன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆ நாளைக்கு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் ஆ பது பண்ணால் போதும் ஒன்று தியானம் சொல்லுவாங்க அதை ஒன்று பண்ணாலே இல்லை தியானம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க தானே தெரியல எது சொன்னால் எடுப்போம் ஆ ஓகே எங்கயா அதாவது எல்லா நிகழ்வுகளும் வந்து போவோம் அது என்ன எதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து அதாவது இப்போ எல்லோரும் மேக்சிமம் பொருளுக வாழ்க்கையாக தான் வந்து தேடி தேடி ஓடுறாங்க யாரை பார்த்தாலும் ஃபினான்ஸ் ஃப்ரீடம் மைண்ட் ஃப்ரீடம் லைஃப் ஃப்ரீடம் யார் எந்த ஒரு ஒரு நிறுவனமும் ஒரு யோகா கிளாஸ் நடத்தினா அப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து உள்ளுக்குள்ளே வரது இல்லை தியாகம் எதுவுமே கிடையாது அது வ அது என்னென்ன உணர்வு இருக்குதோ வந்துட்டு போகுங்கிறீங்க அவ்வளோதானே
அந்த ரிலீஃப் அந்த கேமை பிட் பண்ணால் தான் வரும் அந்த கேமை சக்சீட் பண்ணால் வராது சக்சஸ்ஃபுல்லாக கேம் விளையாடினா நீங்கள் நினைக்கிற இடம் வரும்னு நினைக்கிறீங்களே அது வராது அது பிட் பண்ணும் போது தான் நீங்கள் அந்த சக்சீட் ஆகுங்க இன்னொரு சொன்னோம் ஓகே ஓகே நீங்கள் ஒரு கேம் விளையாடிட்டுருக்கீங்கன்னு முதல்ல புரிஞ்சுங்க ஏதோ ஒரு நிரந்தரமான நிலையான ஒரு ஸ்டாட்டிக் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்டஸ் ஆத்மன்ற பேர்லேயோ கடவுள்ன்ற பேர்லேயோ என்லைட்டன்ற பேர்லேயோ ஏதோ ஒரு பேர்லேயோ நீங்கள் தேடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்கிறோம் அது முக்கியம் இல்லை இப்போ இது ரிலேட்டடாக நம்ம ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நம்ம பேசலாம் வணக்கம் சார் நீங்கள் அந்த லேடிக்கு ஒரு பதில் சொன்னீங்க நம்ம ஒரு பிரச்சனைன்னு இருந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனையை மனசளவில் எடுத்துக்காமல் என்ன செய்யலோ செய்யுங்க அதுக்கான தீர்வை பாருங்கன்னு பட் அந்த எண்டு வந்து எனக்கு சாதகமாக இல்லைன்னா ஒருத்தர் என்ட்ட பணம் வாங்குறாரு என் பணத்தை வாங்கிட்டு திரும்பவும் கொடுக்க மாட்டார் நான் கேஸ் போடுறேன் கோர்ட்டுக்கு போகிறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் என்ன செய்யலோ மனசளவில் எடுத்துக்காமல் என்ன செய்யலோ அது பண்ணுறேன் அது எனக்கு சாதகமாக வரலனா அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது அவன் புத்திசாலியாக இல்லை நான் அப்படி இருக்கிறது எப்படி ஏற்றுக்கிறது அது இப்போ நீங்கள் இதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் சொல்லும் போது அது தெரியாது நம்மளுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காசு கொடுக்கும் போதே அதை கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுக்காமல் இருக்கலாம் நாலஞ்சு பேர் அவர் திருப்பி தரமாட்டார்னு சொல்லியிருக்கலாம் இருந்தாலும் நான் கொடுப்பேன் இந்த பரந்த மனப்பணம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க நீங்கள் இல்லை இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிட்டோம் யாரையும் கேட்கல எல்லோரும் இதில் மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பட் நீங்கள் வந்த பாதை பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே கூட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது கூட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ ஏதோ மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ மாட்டிக்கிட்டதுனால இங்கேருந்து எப்படி மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் பண்ணி இருக்கலாம் இப்போ இப்போ மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் இங்கேருந்து எப்படி மினிமம் டேமேஜோட வெளியே வருதுன்னு பார்த்துக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் அடுத்த வாட்டி இதே பிரச்சனை மாட்டாமல் இருக்கிறது மொத்தத்தையும் பார்க்கணும் நீங்கள் ஏன்னா நம்ம நம்ம மைண்ட் வந்து பல இடத்துல தவறு விட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்போம் இப்போ வந்து நீங்கள் டேமேஜே எல்லாம் வெளியே வர முடியாது மினிமம் டேமேஜோட தான் வெளியே வர முடியும் அப்போ போனதை நினச்சி எந்த வருத்தமும் படாமல் இருக்கணும்ன்றீங்க இல்லை வருத்தம் படம் எப்படி இருக்கணும் வருத்தம் தான் படுவீங்க வருத்தப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் ஏதோ ஒன்று லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ட் இருக்கும் இல்லை வருத்தம் தான் படும் போயிடுச்சு ஆமாம் சார் இப்போ நீங்க அவங்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி வாங்கிட்டாங்க ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல் இருக்கும்போது நம்ம அந்த நேரத்தில் நம்ம சரி கடவுள் பார்த்துக்குருவாரு இது என் என்னோட பணம் இது எப்போனாலும் எனக்கு வரும் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டோன்னா நம்ம உள் சூழ்நிலை நல்லா இருக்கும் அந்த புற சூழ்நிலைக்கு நான் ஏதாவது அவன அவங்களால கொடுக்கவே முடியாத சூழ்நிலையில அவங்களும் இருக்காங்க இதுக்கு போய் நான் போலீஸு கேஸு அப்படின்னு போகிறத விட சரி வர நேரம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுறது நல்லதா எனக்கு தெரியல சார் அகம்புறம் ஐயா பிரிச்சு சொல்லுவார் அதில் அட்ரெஸ் ஆகும் நீங்கள் அது அகம்புறம்னு பிரிச்சுங்க புறத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுடுங்க புறத்துலாம் <laughs> ஒன் ஒன் இயர் டூ இயராக வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தா உடம்பு என்ன ஆகும் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த வருத்தங்கிறது பணம் கொடுக்குற வரைக்கும் அது போகாது இல்லைங்களா ஆமாம் ஆனால் அந்த டூ இயர்ஸ் வருத்தத்துலேருந்து இல்லாமல் இப்போ பணம் வரல தட்ஸ் ஓகே இப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம வருத்தப்படாமையாவது எப்படி இருக்கிறது தான் இப்போ பணம் கொடுத்தா நம்ம சே ப்ராப்ளம் சரியாக பணம் கொடுக்கல நம்ம சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா பணம் கொடுக்கலன்னா வருத்தப்படுற மாதிரி தான் சிஸ்டம் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஒன் இயர் டூ இயராக வருத்தத்துலேயே இருக்க முடியாதுல்ல ஒருத்தர் ரொம்ப டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வருத்தப்படக்கூடாது நீங்கள் வருத்தப்பட்டீங்கன்னா ஒரு மூணு வருத்தமாக ஆயிடுது ஒன்று இப்போ பணம் வரல ஒன்று இன்னொன்று வருத்தப்படுறீங்க இப்போ வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு இன்னொரு வருத்தப்படுறீங்க இல்லை நான் இன்னொரு இன்னொருத்தர் வருத்தப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நாம் இருக்க முடியுங்கிறதுனால கேட்குறேன் உங்களுக்கு அது வேணாம் இண்டிவிஜுவல் எடுத்துகிட்டு தான் சொல்கிறேன் இப்போ அங்கேயே இருக்கார் பாருங்க அவர் தான் ரொம்ப ஃபீல் சஃபர் பண்ணுறாரு டூ இயர்ஸாக அவங்களுக்காக தான் நான் கேட்குறேன் இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவருக்கு வேணும்னா அவங்க கேட்டோம் இன்னொன்று இது ஃபினான்ஸ் மேட்டர்னால நம்ம அகம்புறம் பிரித்து பார்க்க தான் கரெக்ட் ம்
இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு இப்போ ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னா அவர் வந்து ஞானியா ஆயிடுறாரு இப்போ அவரை வந்து இப்போ ஒரு டெய்லி நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை சும்மா ஒரு வண்டியில் போகிறோம் பின்னாடி வந்து ஒருத்தன் வந்து வண்டியில் மோதிரம் நம்ம கீழே ஓடுறோம் டக்குனு கோபம் வரும் நம்ம வந்து அதாவது பேசுவோம் இல்லை சண்டே அடிதடி போவோம் இல்லை நம்ம இது மாதிரி டெய்லி ஒரு வரக்கூடிய பிரச்சனைலாம் வரும் இப்போ ஞானியான்றவர் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார் இப்போ நம்ம ரோட்டில் போயிட்டு பைக்கில் போயிட்டு இருக்கோன்னா நம்ம ஒரு சீக்கிரம் தான் என்ன நடக்கணும் நம்ம ஒருத்தர் வந்து இடிச்சிடுறாரு நம்மளுக்கு கோவம் வரும் கோவம் வந்தோடனே சாதாரண ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் பைக்கில் போயிருந்தால் அவர் நினைப்பார் ஏன் பாயிடுச்சா பார்த்து போக மாட்டேன் கண்ணிலையான்னு சொல்லி திட்டுவார் பைக்கில் போகிறவர் இப்போ அடுத்தது அதே பைக்கில் ஒரு சீக்கிர போகிறாருன்னு வச்சுக்கோமே பைக்கில் போகிறார் நோத்தில் வந்து பைக்கில் இடிச்சிட்டாருன்னா இவர் என்ன சொல்லுவார் அதே மாதிரி கோவமும் உள்ளே வரும் திட்ட கூட திட்டலாம் இன் அடிஷன் டு தட் அவர் என்ன நினைப்பார்னா எனக்கு கோவம் வரலாமா நான் ஒரு ஆன்மீக சாதகன் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ ஆசிரமில் போயிருக்கேன் இவ்வளோ ஜபம் பண்ணியிருக்கிறேன் இவ்வளோ தபஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு போய் கோவம் வரலாமான்னு சொல்லி அவன் வந்து இடித்த கால் வழியும் இவனுக்கு இருக்கும் ப்ளஸ் இவரும் இவர் அடிச்சுப்பார் ஸோ ரெண்டு வழியும் இருக்கும் சீக்கிரம் இருக்கேன் இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் இல்லை இதனால் இவர் நிறைய பாதிப்பு வந்துடுச்சுன்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ரைட்டாக போகிறோம் வரவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஏதோ இடித்து நமக்கு நமக்கு வந்து நிறைய பாதிப்பு வண்டி நிறைய பாதிப்புன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நார்மல் பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா இடித்தவனை திரும்ப அடிக்கிறதுக்கு இல்லை அவங்கள ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டு போகிறதுக்கு இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்குறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ ஞானி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஞானி வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார் அதுதான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் பைக்கில் போனாருனா அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் இருந்தால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு பார்ப்போம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு சீக்கர் ஆன்மீக சாதகர் சா பாத அந்த பாதையில் இருக்கிறவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தோம் இப்போ மூணாவது ஞானி போனார்னா அதே மாதிரி ஒரு பைக்கில் வந்து இடிச்சார்னா இவர் அவர் அதே ஃபிசிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் திட்டலாம் இப்போ கண்ணு இல்லையா அவனுக்கு பார்த்து வரக்கூடாது திட்டிட்டு இவர் அவருக்கு கோவம் வரும்ல அதை பற்றி கண்டுக்காமல் போவார் அந்த இடத்துல வந்து இடிச்சா எனக்கு கோவம் வச்சு திட்டிட்டு முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இருந்தார்ல சாதாரண சாதகன் இல்லாத அந்த அந்த மாதிரி கேஷுவலாக போவார் தன்னை அடிச்சிக்க மாட்டார் வெறும் கால் வழியோட மட்டும் காலில் இடித்த வழியோட மட்டுமே போவார் தன்னை அடிச்சிக்காமல் போவார் இல்லைனா பைக்கில் போகும்போது ஐயோ நான் கோவம் வந்துடுச்சு நான் வந்து என்ன பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு நான் சரியாக சரியாக பண்ணலை அப்படின்னு கில் கில்ட்டில் கஷ்டப்படுத்திப்பார் அவனோட அடிச்சுப்பார் இந்த சைக்காலஜிக்கல் பிளேமிங் பீட்டிங் இருக்குல்ல இதுதான் ஞானிக்கு இருக்காது ஃபிசிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி கவலை விட்டுருங்க ஆனால் அது அது பாதிப்பு அவருக்கு அதிகம் இல்லை இப்போ யூ இவருக்கு வந்து இப்போ ஞானியாக இருக்கிற அந்த ஒரு பர்சன் இருக்காருங்களா அவருக்கு வந்து பாதிப்பு அதிகம் வண்டி வந்து சுத்தமாக வந்து ஃபங்க்ஷனே ஆகாத மாதிரியான ஒரு பாதிப்பு இப்போ அவருக்கு வந்து திரும்ப வண்டி வாங்க முடியாத சுச்சுவேஷன் அகம்புறம்னு பிடிச்சி பிரிச்சுக்கிட்டு புறத்தில் வர டேமேஜ் வந்து எல்லாருக்குமே ஒன்று தான் யார் வந்து இடித்தாலுமே டிஷ்யூ கிழிஞ்சுனா டிஷ்யூ கிழியும் லெகமெண்ட் போச்சுன்னா லெகமெண்ட் போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இது சைக்காலஜிக்கலாக ப்ராப்ளமாக மாற்றுறவங்க ஆன்மீக சாதகர்கள் சீக்கிரம்னு சொல்கிறோம் சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளமாக மாற்றாமல் அது வந்து வெளியே இருக்கவும் ஞானம் ஞானின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு பேருமே காலை நோண்டின் தான் போவாங்க ஞானினால் ஆக்சிடென்ட்லாம் ஆகாதுன்னு கிடையாது ரெண்டு பேருமே காலை நோண்டிட்டு போவாங்க நோண்டிட்டு போகும்போது இவரை தன்னையே தன்னை அடிச்சுப்பாரா அடிக்க மாட்டாரா தான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் சொசைட்டியில் வந்து அதை எப்படி சொல்லுவாங்க எழுச்சவா என்ன இருக்காங்க மேலே இடிச்சுட்டு போயிட்டா சும்மா போயிட்டு இருக்காங்க திட்டிக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் தான் சொன்னேன் திட்டலாம் கூட திட்டலான்றேன் கோவம் பண்ணலாம் கோவத்தை திட்டலாம் அவர் அடி கூட அடிக்கலாம் சண்டை கூட போடுங்க அந்த தேர்டு ஞானியா இருக்கிறவங்களும் திட்டிட்டு போயிடுறாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கும் தேர்ட் பர்சனுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்னு ஒன்று மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து அவனுக்கு அந்த அவனும் அவனை திட்டிப்பான் அவன் அடிச்சுப்பான் நான் அது கூட தெரியாது அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு ஏன்னா மைண்டுன்னு ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவே தெரியாது அது அவர் இம்பேக்ட் ஆகும் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல அவன் அன்கான்ஷியஸாக பண்ணுவான் நம்ம அது அவனுக்கு அது நம்ம நம்மளை திட்டிக்கிறோம் மாற்றிட்டு இருக்கோன்ற பேர் கூட அவனுக்கு தெரியாது யூஸ்வலாக நீங்கள் எப்படி என்ன சிம்பிளாக ஒன்று ரெண்டு கேட்டரியாக பிரிச்சுங்க ஒருத்தர் வந்து நான் அவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலாகவே அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணிக்கிற குரூப்பு சைக்காலஜிக்கலாக டார்ச்சர் பண்ணாத ஒரு குரூப் தான் ஞானம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது அகம்புறம் நீங்கள் பிரித்து ஐயா சொல்லுவார் அப்போ உங்களுக்கு புரியும்
அந்த ஸ்கேம் எனக்கு தெரியாது இந்த ஃபினான்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது பேங்கிங் டீடெயில்ஸ் தெரியாது ஆனால் சைக்காலஜிக்கலாக நம்ம எப்படி நம்மளை எப்படி டேமேஜ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் அங்கே ஸோ இப்போது முடிவுரையாக என்ன சொல்கிறோம் சொல்கிறோன்னா நம்ம எது ஞானம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுனா நான் இன்னொருத்தர் பார்ட்னராக இருந்தேங்க சார் ஒரு சூழ்நிலையில் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தில் சொல்லி அடுத்த ஆளுகிட்ட பணம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அதாங்க இப்போ நீங்கள் அகம்புறம் பிரிக்கிறோம் இது புறத்தில் இருக்கிற பாலத்தை சொல்கிறீங்க நம்ம ஐயா கிளாஸ் எடுப்பார் அகம்புறம் பிரித்து அப்புறம் பாருங்கள் அதில் கூட நீங்கள் புறத்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார் புறத்தினால அகத்தில் வர பாலத்துக்கு ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் புறத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த அட்வொகேட்டையோ இல்லை அவங்கள தான் போய் பார்க்கணும் அவங்க தான் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்களா அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன மென்ஷன் பண்ணிங்களா அவங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தான் அதை அவங்க கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வாங்கி கொடுத்தங்க அதான் அதை நீங்கள் கொடுக்குற சோழன் இருக்கிறாரு ஆனால் தரம் அட்வொகேட்டே சொல்லுங்க நீங்கள் அதெல்லாம் அங்கே சப்ட் அவுட் பண்ணிங்க இது சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆ அது மட்டும் ஸோ வாட் இஸ் நாட் என்லைட்மெண்ட் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு நம்ம குழந்தத்தனமா ஒரு நிமிஷம் முடிச்சோம் ஸோ வாட் இஸ் நாட் என்லைட்மெண்ட்னும் போது நம்ம எதெல்லாம் ஞானம் இல்லை எதெல்லாம் நம்ம குழந்தத்தனமாக நினச்சிட்டு இருந்தோமோ அதெல்லாம் கீழே போட வேண்டியது இருக்கும் அப்போ கீழே போடும் போது கண்டிப்பாக வலிக்கும் ஏன்னா நம்ம த தலையில் தூக்கி வச்சு நம்ம நம்ம ஒன்றோட ஒன்றா அதை கட்டி பிடிச்சி இப்போ உருண்டு பொருண்டு நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் பத்து வருஷமாக அப்படின்னும் போது அதை கீழே போடும் போது வலிக்கும் அந்த சர்மா எல்லாம் கோத்ரு பண்ணால் தான் என்லைட்மெண்ட்னா என்னென்னு புரியும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது சப்போஸ் இடிச்சுன்னா நல்லது கான்ஃபிடெண்ட் நல்லது பல ஐடியாஸ் இடிக்கும் போது நல்லது தான் அப்படின்னு தோணும் அந்த ஐடியாஸ்லாம் இடித்து ஒரு ஐடியா நிற்கும் போது தான் அது கிளாரிட்டி இருக்கும் இல்லைனா பத்து பாஞ்சு ஐடியா ஆப்போசிட்டிங் ஐடியாஸ்லாம் உள்ளே இருக்கும் இவர் சொல்கிறதும் இருக்கும் அவர் சொல்கிறதும் இருக்கும் நம்ம இவரும் மகான் தான் அவரும் மகான் தான் எல்லாரையும் உள்ள வச்சுன்னா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எங்கே போய் கேட்பீங்கன்னு தெரியாது ஸோ கிளியர் கேட்டால் இது ஒன்று தான் அப்படின்னு நிற்கும் போது தான் பிரச்சனை வரும்போது போய் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ண முடியும் உள்ளே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கிளாரிட்டியில் வரணும் அதுக்கு வாட் இஸ் நாட் என்லைட்மெண்ட் எது ஞானம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் பையன் வந்து ஞானம்னா என்னென்னு காலை சொல்லியிருக்காரு அதோடைய பல டிவிஷன்ஸ் அகம்புறம்னா என்ன புறத்தில் பிரச்சனை வரும்போது அகத்தில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுலாம் அடுத்த ஸ்டெப் சொல்லுவாங்க ஸோ இது மொத்த பேக்கேஜும் முடித்த அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அந்த கிளாரிட்டியில் நிற்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் ஒரு விஷன் கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம புரிதல்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹோப் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ